த ஆர்ட் ஆஃப் லவ்விங் காதல் கலை பொதுமக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் சைக்காலஜி கணவன் மனைவிக்குள்ள ஏன் ஒற்றுமை இல்லை அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நான் கணவன் மனைவி கணவன் மனைவின்னு பேசுவேன் ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட் கணவன் மனைவிக்கு மட்டும் கிடையாது அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள சைக்காலஜி பற்றி பேச போகிறேங்க அது கணவன் மனைவின்னு பேசுனா ஜாலியாக இருக்குது அதுக்காக அந்த டாபிக் எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்க கணவன் மனைவிக்கு ஏன் தெரியுமா ஒற்றுமை இல்லாமையே இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது சண்டை சச்சரவு பிரச்சனை ஒரு மனஸ்தாபம் அது காரணம் என்னென்னா பெண்களின் இயல்பே வேற ஆண்களின் இயல்பே வேற பெண்களின் உலகமே வேற ஆண்களின் உலகமே வேற பெண்கள் வேற கிரகத்திலேருந்து வந்தவங்க ஆண்கள் வேற கிரகத்திலேருந்து வந்தவங்க பெண்களின் குண அதிசயங்களே வேற ஆண்களின் குண அதிசயமே வேற பெண்கள் வேற ஜந்து ஆண்கள் வேற ஜந்து இந்த ரெண்டு ஜந்து ஒன்னா இருந்தா அப்படித்தான் இப்ப என்ன கேட்கறேன்னா ஒரு தெரு வழி நடக்கிறீங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு தெரு வழி நடக்கிறீங்க ஒரு நாள் ஒரு குட்டி நாய் அழகா இருக்குது குட்டி நாய் இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா அழகா இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க பக்கத்துல போய் ஐயோ என் செல்லம் ஸ்வீட் செல்லம் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு கொஞ்சிட்டு போவீங்களா அடுத்த நாள் அதே தெருவில் போறீங்க சும்மா ஒரு அடிக்கு ஒரு நாய் இருக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இல்லை அசிங்கமாகவும் இல்லை ஒரு நாய் இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நேற்று கொஞ்சம் மாதிரி ஸ்வீட் சொல்லணும் கொஞ்சம் மாட்டீங்க பார்த்துட்டு பேசாமல் போயிடுவீங்களா மூணாவது நாள் அதே தெருவில் போகிறீங்க இவ்வளோ பெரிய நாய் நிற்கிது நாக்கு தொங்க போட்டு அப்படிங்குது என்ன பண்ணுவீங்க அதுகிட்ட போயிட்டு என் ஸ்வீட் சொல்லும் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய நாக்கு பாரு பல்ல எப்படி இருக்கு பாருன்னு கொஞ்சிட்டா இருப்பீங்க என்ன பண்ணுவோம் பயந்து அப்படியே சுற்றி அப்படி போயிடுவோமா புரிஞ்சுக்குங்க அந்த நாயை நம்ம மாத்தல நாம தானே மாறிக்கிட்டோம் அடுத்த நாள் அதே தெருவில் போறீங்க ஒரு பாம்பு வருது இப்போ முதல் தடவை கொஞ்சனைங்க ரெண்டாவது தடவை பார்த்துட்டு பார்க்காம போனீங்க மூணாவது தடவை சுற்றி போனீங்க இப்போ பாம்பு வரும் பொழுது இந்த மூணு விதமாக நடத்துக்கலையா நாலாவது புதுசாக என்ன பண்ணுறீங்க நாலு ஸ்டெப்பு பின்னால் போய் நிற்கிறீங்க பாம்பு ஊர்ந்து போனோன்னு ஐயோ எவ்வளோ தொண்டி பாம்பு அப்படின்ட்டு நடந்து போகிறீங்களா இது புதுசாக இருக்கா உங்களோட பிஹேவியர் அடுத்த நாள் அதே திருவிழ போகிறீங்க ஒரு சிங்கம் நிற்கிது அதுகிட்ட போயிட்டு என் செல்ல சிங்கம் உனக்கு பிடரிகள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு கொஞ்சிட்டார் பக்கத்தில் போய் இல்லை பார்த்துட்டு பார்க்காம பேசாமல் போவோமா இல்லை நாலு ஸ்டெப் பின்னால் போவோமா இல்லை அப்படி பயந்து இப்படி போவோமா புதுசாக ஒரு ஆக்ஷன் என்னது பிச்சு பிடுங்கிட்டு ஓடுவோம் பில்லங்கால் படல் அடிக்கிற அளவுக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுமா புரிஞ்சிருச்சு இந்நேரம் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் எதுகளும் மாறாதுக அதுகள்லாம் மாறாதுக நம்ம தான் மாறிக்கணும் எந்த நாய்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு நாம தான் கற்றுக்கணும் அது அப்படி தான் இருக்குங்க இதுக்கு பேர் தான் த ஆர்ட் ஆஃப் லவ்விங் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்கள மாற்ற முடியாது நம்ம மாறிக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆர்ட் ஆஃப் லவ்விங் காதல் கலை அதாவது என்னென்னா ஒரு பெண் பெண் மாதிரி தாங்க இருப்பாங்க அவங்கள ஆண் மாதிரி மாற்ற முடியாது உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களும் ஆண் மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்கள பெண்ணாக மாற்ற முடியாது எங்கே ஒரு சண்டை வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களும் ஒரு ஆணை என்ன மாதிரி நீயே இருக்க மாட்டேங்கிற இரு அப்படின்னு பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க இல்லையா அங்கே தான் முரண்பாடு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களும் ஏய் நீ ஒழுங்காக என்ன மாதிரி இருன்னு சொல்லி இழுக்கும் பொழுது அங்கே மட்டும்தான் சண்டை வரும் அவங்க அவங்க மாதிரி இருந்து நீங்கள் உங்களை மாதிரி இருந்தால் உலகத்தில் யாருக்குமே சண்டை வரவே வராது ஒற்றுமையாக மட்டும்தான் இருப்போம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மொத்தம் ஐம்பது வித்தியாசம் இருக்குது உலகத்தில் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் வர சண்டைக்கு அடிப்படை காரணம் ஐம்பது உடலில் வரும் நோய்க்கு காரணம் அஞ்சு சண்டை காரணம் ஐம்பது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த ஐம்பது காரணத்தையும் பார்க்க போறேங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் ஹவர் இருந்தால் போதும் ஐம்பது காரணத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் கணவன் உடைய வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா சீ இது புரியாம தான் சண்டை ஓட்டமான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஐம்பது காரணத்தை நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் எல்லாம் கவனமாக கேளுங்க 
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு ஆண் தன் மனதில் ஒரு குழப்பம் வந்தா எப்படி தெரியுமா தீத்துக்குவாரு தனியாக உட்காந்து ரொம்ப நேரமாக டொயின் 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 யோசிச்சார்னா அவருக்கு அவரோட மனக்குழப்பம் தீந்து போயிடும் இது ஆண்களின் உலகம் சரிங்களா பெண்களுக்கு ஒரு மனக்குழப்பம் வந்தா எப்படி தீர்த்துக்குவாங்கன்னா இந்த ஆண்கள் மாதிரி தனியாக உட்காந்து டொயின் 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 யோசிச்சாலாம் தீராது பெண்கள் எப்படி தீர்த்துக்குவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்தவங்ககிட்ட பேசுவாங்க இது அப்படி அது அப்படி இது இப்படி இது இப்படி இப்படின்னு பேசி 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 தீந்து போயிடும் புரிஞ்சுக்குங்க ஆண்களுக்கு மனதில் ஒரு குழப்பம் வந்தால் தனியாக உட்காந்து டொயின் 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 யோசிச்சாருனா தீரும் பெண்களுக்கு மனதில் ஒரு குழப்பம் வந்தால் நல்லா கேட்டுங்க யாருக்கையாவது பேசணும் இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சுன்னு பேசுனா தீந்து போயிடும் ரெண்டு பேர் வேறு வேறு உலகம்தானே வேறு வேறு பிஹேவியர் தானே இது புரியாமல் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தால் எங்கே ஒற்றுமை இல்லாமல் போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கணவன் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காரு அதில் ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பத்து பேர்த்தில் அஞ்சு பேர் வந்து சார் நாளைக்கு நாங்கள் அஞ்சு பேர் வரமாட்டோம் எனக்கு நாலு நாள் லீவ் வேணும் அர்ஜென்ட் அப்படின்னு போயிட்டாங்க எப்படி இருக்கும் கம்பெனிஸ் நடத்திட்டுருக்கீங்க அஞ்சு பேர் வரலையா மண்டையில் ஒரே குழப்பமாயிருமா இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க உட்காந்துட்டு ஒரே குழப்பமாக இருக்குமா நாளைக்கு அஞ்சு பேர் வரலன்னா எப்படி சரக்கு சப்ளை பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பீங்களா வீட்டுக்கு வந்து இந்த கணவன் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா டிவி பார்க்குற மாதிரி நடிப்பார் நல்லா கேட்டுக்குங்க டிவி பார்க்குற மாதிரி நடிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டுருப்பார் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் நாளைக்கு எப்படி கம்பெனி யோசிப்பாரா இது இவர் யோசி முடிச்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுங்க நல்லா கேளுங்க இந்த மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க சமையல் பண்ணிகிட்டே பார்ப்பாங்க இவர் என்னமோ யோசிக்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வருவாங்க எல்லா மனைவிக்கு என்னென்னா தன் கணவன் யோசித்தா என்ன யோசிக்கிறான்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் இல்லை மண்டை வெடிச்சிடும் பக்கத்தில் வந்து டீ பாய் சரி பண்ணுற மாதிரி எங்க என்னமோ யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னங்க அப்படிம்பாங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா கணவனும் ஒரே மாதிரி பொய் சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இல்லையே சும்மா அப்படிம்பாங்க இந்த மனைவி நம்மளை மாதிரி போயிடுவாங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை அவர் என்னமோ யோசிக்கிறாருன்னு மறுபடியும் பக்கத்தில் வந்து ஏங்க என்னங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படிமாரு எல்லா ஆண்களும் மறுபடியும் மறுபடியும் போய் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படின்னு ஏங்க யோசிக்கும் போது மூஞ்சியை பார்த்தா தெரியுமா தெரியாதா மொசை பிடிக்கிற நாய மூஞ்சை பார்த்தா தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் ஒரு ஆம்பளை யோசிக்கும் போது மூஞ்சி காட்டி கொடுத்துருங்க இந்த பெண்கள் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மோப்ப சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த ஆம்பளையே ரொம்ப புத்திசாலி மாதிரி பண்ணும் இல்லையே அப்படிம்பாங்க அப்போ தாங்க கோவம் அந்த பொண்ணுக்கு பாரு இன்னமும் யோசிக்குது நம்ம கிட்ட சொல்லவே மாட்டேங்குது நம்ம மட்டும் ஓட்டாய வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறோம் இதுக்கு மட்டும் ஒன்றுமே சொல்கிறது இல்லை அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லும் போது தான் சண்டை ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களும் சொந்தமாக யோசிக்கும் போது என்னங்க யோசிக்கணும் கேட்டால் எல்லாரும் ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் ஆண்கள் சொந்தமாக யோசிக்கும் பொழுது குறுக்க யாராவது பேசி அவங்ககிட்ட பே டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அந்த க அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கு இல்லையா ஸ்பான்டேனியஸ் அந்த தொடர்ச்சி விட்டுரும் இதுக்கு பயந்துட்டு தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ஆண் ஒரே நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் முழுசாக கவனிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு பெண் ஒரே நேரத்தில் பதினாறு விஷயத்தை முழுசாக கவனிக்க முடியும் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி ஒரு ஆண் டி பார்த்துட்டு இருக்காரு மனைவி என்னங்க அப்படின்னா போதும் திரும்பிடுவார் சொல்லுமா அப்படி பார்ப்பார் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் டிவியில் வந்த டைலாகு இந்த ஆம்பளைக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒன்றும் டிவி பார்ப்பார் இல்லை உங்ககிட்ட பேசுவார் ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை டிவி பார்க்கும்போது கூப்பிடுங்க ஏமா அந்த பணி நெங்கே வச்சா அப்படி கேட்டு பாருங்கள் கண் திரும்பவே திரும்பாது டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இது இது ஒரு ஒரு ட்ராக் செகண்ட் ட்ராக் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அந்த பச்சை பீரோவில் மூணாவது ட்ராக்கில் என் புடவை கீழ் இருக்கு இது தனி ட்ராக் அட் அ டைமில் டூ ட்ராக் த்ரீ ட்ராக் அப் டு சிக்ஸ்டீன் ட்ராக் வரை கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஒரு பெண் சமையலும் பண்ணிட்டு இயர்ஃபோனில் அவங்க அம்மாவுக்கு ஊர்லேயும் பேசிட்டு பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் எஃப்எம் பாட்டமு கேட்டு தேர்ட் ட்ராக்கு இவங்க வீட்டு டிவியில் சீரியலையும் பார்த்துட்டு ஃபோர்த்து ட்ராக்கு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணி அனுப்புறது ஃபிஃப்த்து ட்ராக்கு கணவன்கிட்ட வம்பழுத்துட்டு மாமியாட்ட சண்டை போட்டிருப்பாங்க எந்த ஆம்பளையாலையும் முடியாது 
புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பெண்ணுடைய இயல்பு என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை அட்ட டைமில் முழுசாக கவனிக்க முடியும் இந்த கெப்பாசிட்டி உலகத்தில் எந்த ஆம்பளைக்கும் கிடையாது அதனால் இந்த ஆண்கள் யோசிக்கும் போது ஏன் டென்ஷன் ஆகிறாங்கன்னா நீங்கள் கேட்கும் பொழுது உங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது அவங்க யோசிக்க முடியாது இன்னொன்று சொன்னால் அது தீர்வு கிடைக்காதுங்க அதனால் ஆண்களின் உலகம் அவ்வளோதான் அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க தயவுசெய்து கேட்டுக்கோங்க பெண்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆண்கள் யோசிக்கும் பொழுது நீங்கள் பக்கத்தில் போய் என்னங்க யோசிக்கணும்னு கேட்டு அவங்க ஒன்றும் இன்னேன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ஆண்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு டிக்ஷனரி இருக்குது பெண்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் வேறு ஒரு டிக்ஷனரி இருக்குது நான் கடைசியாக காமிக்கிறேன் அந்த டிக்ஷனரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்கும் ஒரு மனைவி ஒரு கணவன்கிட்ட போய் அவர் சொந்தமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது என்னங்க யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டு அவர் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் பெரிய அர்த்தம் இருக்குது ப்ளீஸ் நான் ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சுட்ருக்கேன் அது ஆஃபீஸ் விஷயம் உனக்கு தேவை இல்லாது உனக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை தயவு செய்து நான் தனியாக விட்டு நீ பாட்டுக்கு வேலையை பாரு என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நான் யோசிக்கணும் ப்ளீஸ் என்னை தனியாக விடு அப்படின்னு கதறாருன்னு அர்த்தம் அவ்வளோ பெரிய லாங் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரே வார்த்தையில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் அதனால் பெண்களுக்கு ஒரு ரிக்கெட் சொல்கிறேன் தயவு செய்து ஆண்கள் யோசிக்கும் போது என்னங்க யோசிக்கிறேன்னு கேட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னார்னா நீங்கள் ரொம்ப குழம்பி போய் டென்ஷன் ஆகி கோவப்படாதீங்க ஆண்கள் அப்படித்தான் நினச்சிட்டு நீங்கள் போய் உங்கள் வேலையை பாருங்க அவர் பக்கத்துலேயே போகாதீங்க சுற்றி சுற்றி வாங்க ஆனால் பேசாதீங்க உடனே கேட்பீங்க எப்போ பேசலான்னு ஒன்றும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களுக்கும் ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்குது யோசிக்கும் போது பேச மாட்டாங்க யோசிச்சு முடிவெடுத்த உடனே அடுத்த செகண்ட் மனைவிகிட்ட தான் பேசுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அவர் யோசிக்கும் போது சுற்றி சுற்றி வாங்க அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு இருங்க உங்களை பார்க்கவே மாட்டார் என்ன யோசிச்சுட்டு இந்த ஆண்கள் பல பேர் டிவி பார்க்குற மாதிரி எந்திரி உட்காந்துருக்காங்க டிவி பார்க்க மாட்டாங்க டிவி பார்க்குற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க வெளியிருந்து பார்க்குறக்கு டிவி பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் யாரும் பேச மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்படி நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க பேப்பர் படிக்கணும்னு நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க உள்ளே ஓடிட்டு இருக்கும் யோசனை ஆண்கள் எப்பவுமே கோகல் இருப்பாங்க ஒரு கொகை அந்த கொகை தான் அந்த மண்டை புரிஞ்சுக்குங்க அதனால் பெண்கள் ஆண்கள் யோசிக்கும் பொழுது ஒன்றும் கேட்காதீங்க உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அவங்க யோசிச்சு முடித்த உடனே அவங்களா வாயை திறந்து கேட்பாங்க ஏமா நீ எங்கே இருக்கேன்னு அது வரைக்கும் கண்ணே தெரியாது அதுகளுக்கு ஆமாம் எங்கே இருக்கேன்பாங்க அவங்க எப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறாங்களோ அப்போ யோசிச்சு முடிச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தமா உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆம்பளைகளுக்கும் என்ன ஒரு நல்ல பழக்கம்னா யோசிக்கிற வரைக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க யோசிச்சு முடித்த உடனே உடனே உண்மை சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அவர் கூப்பிட்டார் இல்லையா அப்போ போய் எங்க ரெண்டு மணி நேரமா பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னமோ யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்களே என்னங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ யோசிச்சு முடிச்சிட்டாரா இப்போ உண்மை சொல்லுவார் ஏன்னா யோசிச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் உண்மையை ரெண்டே வரியில் திருக்குறள் மாதிரி சொல்லுவார் ஒன்றும் இல்லைம்மா ஆஃபீஸில் அஞ்சு பேர் லீவ் போடுறேன்னு சொன்னாங்களா அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஆண்கள் உண்மையை தாங்க சொல்லுவாங்க எந்த பெண்ணும் நம்பவே மாட்டாங்க இல்லை வேற என்னமோ இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் யோசிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் அஞ்சு பேர்னு லீவுன்னு பொய்யா சொல்கிறேன் இரு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லும் போது தான் பிரச்சனை ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்கள் எப்பவுமே சின்ன விஷயத்த ஜவ்வு மாதிரி யோசிப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி புரிஞ்சிருச்சுன்னா இனிமேல் வீட்டில் ஒற்றுமை இருக்குமா இல்லையா அவன் கேரக்டர் புரிஞ்சு ஒழுங்காக நடந்துக்கிட்டா ரெண்டு பேத்துக்கும் கோபம் டென்ஷன் பயம் இல்லை இல்லை இது ஆண்கள் உலகம் சரிங்களா அதனால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பெண்கள் ஆண்களுக்கு வீட்டில் யோசிக்கும் போது அவங்கள தனியாக விடுங்க அப்போ தான் அவங்க யோசிச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு வருவாங்க இல்லைன்னா எங்கெங்கே போய் யோசிப்பாங்க அவங்க யோசிச்சு பாருங்கள் வீடு தான் இருக்குது அங்கே தான் வந்து யோசிப்பாங்க இது ஆண்கள் அடுத்து பெண்களுக்கு வர பெண்களுக்கு மனதில் ஒரு குழப்பம் வந்தால் என்ன பண்ணால் சரி பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா இந்த ஆண்கள் மாதிரி டொங்கி டொங்கி டொங்கின்னு யோசிச்சாலாம் தீராது பெண்களுக்கு மனதில் ஒரு குழப்பம் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா யார்கிட்டையாவது பேசணும் அதுலேயும் குறிப்பாக கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹஸ்பண்டு தான் வேணும் அவர் உட்கார வச்சு இப்படியாச்சு 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 அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு 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 அப்படியாச்சு இப்படியாச்சுன்னு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவாங்க ஆண்கள் எப்படி சின்ன விஷயத்த ஜவ்வு மாதிரி யோசிப்பாங்களோ பெண்கள் சின்ன விஷயத்த ஜவ்வு மாதிரி பேசுவாங்க இந்த ஆண்கள் உட்காந்து எல்லாத்தையும் கேட்கணும் ஒன்றரை மணி நேரம் குட்டி பிரச்சன
எந்த ஆம்பளையாவது உங்க மனைவி உங்ககிட்ட பிரச்சனையை சொல்லி முடிச்ச உடனே அதுக்கு தீர்வு சொல்லும் பொழுது அவங்க மூஞ்சி பார்த்திருக்கீங்களா அந்த மூஞ்சி எப்படி தெரியுமா இருக்கும் யோ உன்னை யாரு இப்போ ஐடியா சொல்ல சொல்லலாம் பேசுறத கேட்டால் போ புரிச்சுக்கங்க பெண்கள் எப்பொழுதுமே ஆண்கள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனையை சொல்கிறது ஐடியா கேட்கறக்கு கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியாத ஐடியாவா பெண்களுக்கு ஆண்கள் தனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறது பிடிக்குங்க ஸோ இவங்ககிட்ட உங்ககிட்ட வந்து பேசணுங்கிறக்காக கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிறக்காக நாலு பிரச்சனை திக்கிட்டு ஓடி வராங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கங்க இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க எந்த ஒரு மனைவியும் தன் கணவன்கிட்ட பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்டு பிரச்சனையை சொல்றதே இல்லை ஏன் தெரியுமா எந்த ஒரு மனைவியும் தன் கணவனை புத்திசாலி நினைச்சதே கிடையாது நீங்க தான் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி புத்திசாலி மாதிரி அவங்க நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை உங்களை ஸோ அதனால பெண்கள் ஆண்கள் கிட்ட பிரச்சனையை பற்றி நிறையா பேசும்போது எப்படி தெரியுமா கேட்டால் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஐடியாவே ஐடியாவே கொடுக்காம ரியாக்ஷன் கொடுத்தா பிடிக்கும் பாருங்க கேட்கும்போது அவங்க ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு இருப்பாங்க நோ ஐடியா நோ குறுக்க பேசிங் சரியா ஜஸ்ட் பாருங்க ரியாக்ஷனிங் பாருங்க ஓ அழடா அப்படியா அழடா ஓஹோ அவ்வளோ அப்படி மட்டும் ரியாக்ஷன் கொடுத்து பாருங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க அவங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் என் புருஷன் ரொம்ப நல்லா விரும்பாங்க ஐடியா கொடுத்தா கோவரம் அவங்களுக்கு ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க பெண்கள் பேசும் பொழுது ஆண்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்குங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உங்ககிட்ட பேசும் பொழுது அவங்க சந்தோஷம் கிடைக்கிது ஆண்கள் தனியாக உட்காந்து யோசிக்கும் போது நிம்மதி கிடைக்குதுன்னு சொன்னோன்னா அப்போ பெண்கள் பேசும்போது நிம்மதி கிடைக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பேசுறத ஜஸ்ட் கேளுங்க ரிசீவ் பண்ணுங்க இங்கே பாருங்க அவங்க பேசும்போது நல்லா கவனித்து கேட்கணும் நீங்கள் பேசும்போது செல்ஃபோன் நோண்டிங்கன்னா கோவம் வரும் அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆ சொல் 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 அப்படின்னு செல்ஃபோன் பேசினு செம கோவம் வரும் ஏ இங்கே கேட்குறே செல்ஃபோன் நோண்டியாமாங்க அப்புறம் பேசும்போது டிவி பார்க்கக்கூடாது பேப்பர் படிக்கக்கூடாது அவங்கள மட்டும்தான் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் முக்கியமான விஷயம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு செல்ஃபோனில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் வரும் அது தொடக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நேற்று ஒரு ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தேன்னா திரும்பி செருப்பு அஞ்சு போச்சு அஞ்சு போச்சுங்க அப்புறம் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து முக்கியமான விஷயம்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஒரு கோடி தொடக்கூடாது கோவம் வந்துடும் அவங்களுக்கு ஸோ பெண்கள் பேசும்போது அவங்க ஜஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுங்க அதுலேயும் அவங்க பேசுற ரிசீவ் பண்ணி என்னைக்காவது ஒரு நாள் கேள்வி கேட்கும் போது அன்னைக்கு சொன்ன இல்லான்னு சொல்லி அந்த விஷயத்த சொல்லி பாருங்க என் கணவர் நான் பேசும்போது அப்சர்வ் பண்றாரு நினைக்கும் பொழுது அந்த பெண்களுக்கு சந்தோஷம் இங்க பாருங்க ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவாங்க சரியா பேசி முடிச்சிருவாங்க கெஸ்ட் வாங்குவாங்க ஹலோ முடியல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து செகண்ட் ரவுண்ட் இங்கே இருங்க ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு முடித்த உடனே ஐடியா கொடுக்கக்கூடாது செகண்ட் ரவுண்டு என்ன தெரியுமா பேசுவாங்க ஒரு பிரச்சனை சொன்னாங்க இல்லையா அந்த பிரச்சனைக்கு ஐந்து விதமான தீர்வு சொல்லுவாங்க இவங்களே பிரச்சனை இவங்களே தீர்வு என்ன சொல்லுவாங்க எங்க நான் ஒரு பிரச்சனை சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு இப்படி பண்ணலாங்க இல்லை இல்லைங்க அப்படி வேண்டாங்க இப்படி பண்ணலாங்க அஞ்சு விதமான ஐடியா கொடுப்பாங்க சொல்யூஷன் தீர்வு அந்த அஞ்சு விதமான ஐடியா கொடுக்கும் பொழுது ஆண்கள் இது கரெக்டு அது கரெக்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுவும் பிடிக்காது பெண்களுக்கு அவங்க சொல்லும் பொழுது ஓஹோ ஆமாம் அப்படியா அப்படி பேசாமல் இருக்கணும் செகண்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சிடும் கெஸ் வாங்குவாங்க அவங்க மூஞ்சி பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்கணும் தேர்டு ரவுண்டு த ஃபைனல் கவுண்ட் டவுன் கிளைமேக்ஸ் தேர்டு ரவுண்டு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் முதல்ல ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பிரச்சனை செகண்ட் ரவுண்டில் அஞ்சு விதமான தீர்வு தேர்ட் ரவுண்டில் இந்த அஞ்சு விதமான தீர்வில் எது நல்ல தீர்வு த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அவங்களா சொல்லுவாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு ஏங்க நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு எடுத்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க கடைசியாக டிவி வேணுமா காப்பி வேணுமா கேட்பாங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்து கேட்டீங்க இல்லையா வாங்கி குடிச்சிட்டு பெசாமல் போயிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பெண்களுக்கு கணவன் என்பது டம்மி பீஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுங்காக வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா குறும்ப உருப்படும் உங்கள் திறமை உங்களுடைய பதில் உங்களுடைய கேள்வி ஞானம் உங்களுடைய திறமையெல்லாம் ரோட்டில் காட்டுங்க யார்ட்டையோ காட்டுங்க பொண்டாட்டிகிட்ட மட்டும் காட்டுறாதீங்க மூஞ்சிலே குத்துவாங்க அவங்ககிட்ட அவங்க பேசும்போது உட்காந்து பேசாமல் கேட்கணும் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க நான் தமாசா சொன்னேன் சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஆண்கள் தனியாக உட்காந்து யோசிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு சக்தி அதிகமாகுது பெண்கள் மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது குறுக்க யாரும் பேசாமல் அவங்க கேட்டாங்கன்னா பெண்களுக்கு சக்தி அதிகமாகுதுங்க 
இதை சொல்லவர்க்காக ஜோக்காக சொல்லிட்டுருந்தேன் சரிங்களா அதனால் ஒரு ரிக்வஸ்ட் சொல்கிறேன் ஆண்கள் தயவு செய்து தினமும் ஒரு மணி நேரம் உங்கள் மனைவி பேசுகிறத உட்காந்து ஊங்கொட்டியே ஆகணும் மினிமம் ஒன் ஹவர் அவங்களுக்கு பத்தாது மினிமம் ஒன் ஹவராவது ஊங்கொட்டி ஆகணும் என்னமோ பேசிட்டோம் இந்த ஆண்களுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா பெண்கள் வந்து பேசும்போது ஏ உருப்படியாக அதை பேசிடி அப்படிம்பாங்க இங்கே பாருங்கள் எது உருப்படி எது உருப்படியாக எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு பேசுனா பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்ன கேட்டு போக வேண்டியது தானே அதனால் எல்லா கணவனும் உங்கள் மனைவி நிம்மதியாக இருக்கணும்னா டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஃபோன்லேயோ நேர்லேயோ உட்காந்து அவங்க பேசுகிறத உட்காந்து ஜஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணணும் சந்தோஷமாக தூங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டு ஆண்கள் சொந்தமாக யோசிக்கும் பொழுது அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஆம்பளைக்கு வீட்டில் நிம்மதி இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் யோசிக்கும் போது குறுக்க குறுக்க பேசுறது தான் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் வீட்டு ஆம்பளைய கோவப்படுத்தி வீட்டை விட்டு துரத்தணும்னா அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று பண்ணிங்கன்னா போதும் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் குறக்கா என்னங்க என்னங்க பத்து நிமிஷம் குறக்கா சொல்லி பாருங்க வீட்டு விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க ஏன்னா ஒன்று யோசிச்சுட்ருப்பாங்க என்னங்க என்னம்மா இது விட்டுருவாங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா கவுட்டு சரிம்மா மறுபடியும் அவர் அடத்தை பிடிக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆயிரும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னங்க என்னம்மா எங்கள் அம்மா வந்தாங்க சரி என்னங்க பையன் கீழே விழுந்துட்டான் சரி என்னாகும் ஒரே கோவம் வருமா சனியை வீட்டில் தொந்தரவுன்னு சொல்லி வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க உண்மையில் இல்லைங்க ஒரு ஆண் வேலையை விட்டால் நேராக வீட்டுக்கு வருவார்னா எந்த வீடு தெரியுமா அந்த வீட்டில் மனைவி இவர் சொந்தமாக யோசிக்கும் போது நடுவில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற வீட்டுக்கு மட்டும்தான் கணவர்கள் நேரடியாக வீட்டுக்கு வர்றாங்க இல்லைன்னா எங்கே சுற்றிட்டுருக்குறாங்க இந்த நிறைய பார்க்கில் பாருங்கள் நிறைய ஆம்பளைக்கு தனியாக உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஏன் தெரியுமா வீட்டில் போனால் தொந்தரவுன்னு சொல்லி வந்து பார்க்கில் வந்து உட்காந்துட்டு சுண்டல் சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அப்புறம் கூப்பிட்றேன் சுண்டல் வாங்கி சாப்பிட்றதா மீட்டிங் ரெண்டு பெண்கள் ரெண்டு ஆண்கள் சேர்ந்து தன் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரெண்டு ஆண்கள் ஒன்றா உட்காந்து தன் தன் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்குவாங்க எப்படி தெரியுமா ஒன்றுமே பேச மாட்டாங்க பேசாமல் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு ஆண் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் தேங்க்யூன்ட்டு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ரெண்டு பெண்கள் சேர்ந்து எப்படி தான் பிரச்சனை சால்வ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பெண்கள் பேசுறதை கேட்டுருக்கீங்களா கேமரா வச்சு ஷூட்டிங் எடுத்து கேட்டு பாருங்கள் ஒரே காமெடியாக இருக்கும் ரெண்டு பெண்கள் பேசும் பொழுது முதல்ல ஒரு பெண் ஆரம்பிப்பாங்க எங்கள் வீட்டுக்கார அப்படி பையன் எப்படி பொண்ணு அப்படி அப்படின்னு இந்த இன்னொரு அம்மா என்ன தெரியும் பண்ணுவாங்க இன்னொரு லேடி பாருங்கள் ஐடியாவே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமாங்கா அப்படி தான்க்கா சரி தான்க்கா ஆமாங்கா அப்படி தான்க்கா அப்படி தான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸ்வெச் கேட்கவே மாட்டாங்க சும்மா ஆமாக்கா அப்படி தான்க்கா ஆமாக்கா சரிங்கா நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்டு எதுக்குமே குறுக்க பேச மாட்டாங்க இந்த லேடி எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லி முடிச்சோடனே அந்த லேடி யாருமே ஏன் புருஷன் இப்படி தாங்க்கா அப்படி தாங்க்கா அப்படி தான் இந்த இந்த மாதிரி மாறிடும் ஆமாக்கா அப்படி தாங்க்கா இப்போ முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடுச்சு ஒரு மணி நேரம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்கள் ரெண்டு பேரும் சும்மா உட்காந்துருந்தா பிரச்சனை தீரும் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தால் பிரச்சனை தீரும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கடைசி என்ன சொல்லுவோம் பெண்கள் பேசும்போது சக்தி கிடைக்குது ஆண்கள் சும்மா இருந்தா சக்தி கிடைக்குது ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு துறவம் தானே பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரே கோபம் இவர் எங்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறாருன்னு அவர் பேச மாட்டாரு ஆண்களுக்கு ஒரே கோபம் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்கிறான்னு ஸோ இயல்பு இயற்கை அப்ப இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டா ஆண் பெண்ணுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சிருச்சா இனிமேல் ஒழுங்கா இருக்கலாம் வீட்டில் அதனால நான் நல்லா சொல்றேன் கேட்டுக்கேன் உங்க ஆண் உங்கள் கணவர் உங்கள் வீட்டே கதின்னு இருக்கணும்னா அவர் யோசிக்கும் போது குறுக்க போய் பேசாதீங்க இதை ஒன்றை மட்டும் செஞ்சு பாருங்கள் எந்த ஆணும் வீட்டோடு வெளியே போக மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு மனைவி கிட்ட டெய்லி ஒரு மணி நேரம் பேசும்போது ஊங்கட்டுங்க நீங்கள் அவங்க பேசுறது மட்டும் கேட்டிங்கன்னா சொத்து நகை எதுவுமே வேண்டாங்க படுத்து நிம்மதியாக தூங்கிடுவாங்க வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் செஞ்சு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதுதான் ஐம்பது பாயிண்டில் முதல் பாயிண்ட் இன்னும் நாற்பத்தொம்பது பாயிண்ட் இருக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் பெண் என்பது சூரியன் மாதிரி ஆண் என்பது பூமி மாதிரி நல்லா கேட்டுக்குங்க பூமி என்ன பண்ணும் சூரியனை ஒரு நீல் வட்ட பாதியில் சுத்திட்டு இருக்கா நல்லா கேளுங்க சூரியன் வந்து
மாடி வருவார் ஓடி போயிடுவார் ஒரு ஆண் எப்பவுமே பெண் பக்கத்தில் வருவார் தூரமாக போவார் இப்படி சுற்றிகிட்டே தான் இருப்பாரை தவிர பெண்கள் கூடையே ஆண்கள் இருக்க மாட்டாங்க போனால் ரொம்ப தூரம் போகவும் மாட்டாங்க இதுக்கு இதுதான் உதாரணம் நல்ல உதாரணம் பூமி சூரியன் எப்படி சுற்றுது ஒரு நீள்வட்ட பாதையிலையா ஆண்கள் பெண்களை நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றுவார்கள் அது எப்படின்னா தூரமாக இருப்பாங்க பக்கத்தில் வருவாங்க நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவருக்கு எனர்ஜி எல்லாம் லாஸ் ஆயிரும் பயந்து ஓடுவார் தனியாக போய் யோசிச்சோடனே எனர்ஜி கிடச்சிருமா மறுபடியும் பக்கத்தில் வருவார் நீங்கள் பேச ஆரம்பிப்பீங்க எனர்ஜி டவுன் ஆயிரும் வீக் ஆயிரும் சார்ஜ் போயிடும் சார்ஜ் ஏற்றுறக்கு போகிறார் சார்ஜ் போட்டால் வருவார் த ரூல்ஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பெண்கள் பக்கத்தில் வரும்போது பேசிக்கங்க தூரம் போனால் விடுங்க தூரம் போகும்போது இழுத்திங்கன்னா சண்டை வரும் புரிஞ்சுங்களா அவர் வருவார் போயிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிக்கங்க கூடவே இல்லை இருக்க மாட்டார் அதுக்காக போனால் வராமலாம் போக மாட்டார் போனால் நீங்கள் பேசாமல் இருந்தே திரும்பி வருவார் நீங்கள் கூடவே போனால் போயிட்டே இருப்பார் அவர் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு கணவன் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார் திடீர்னு அமெரிக்காவுக்கு முப்பது நாள் யூஎஸ்க்கு ட்ரைனிங் அனுப்புகிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் போயிட்டார் அந்த முப்பது நாளும் உள்ள ஃபோனே பேசக்கூடாதாமா எப்படி இருக்கும் அவர் உங்ககிட்ட பேசியிருக்க மாட்டாரா மனைவி கிட்ட நல்லா கேளுங்க ஒரு கணவன் முப்பது நாளும் ஃபோன் பேசாம மனைவி கிட்ட பேசாம இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா எனர்ஜிட்டிக் ஆயிருவார் மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க முப்பது நாள் கணவன்கிட்ட பேசாம வீக் ஆயிடுவாங்களா ஏன்னா பேசினா சந்தோஷமா முப்பது நாள் வீக்கா இருப்பாங்க கணவன் சந்தோஷமா வருவார் முப்பது நாள் பேசாம இருந்துட்டு திரும்பி வராரா வந்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க மனைவி முப்பது நாள் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இப்படிங்க அப்படிங்க அப்படிங்க அப்படிங்கன்னு ஒரு நாள்லேயே அவ்வளோ பேசுகிற நீங்கள் முப்பது நாள் எவ்வளோ பேசுவீங்க இவர் வந்து தெம்பா கோருவார் இப்படி முப்பது நாள் எனர்ஜி நீங்கள் பேச ஆரம்பிப்பீங்க இப்படிங்க அப்படிங்க முதல் நாள் இப்படி ஆச்சுங்க அப்படி ஆச்சுங்க இப்படி ஆச்சுங்க மச்சம் வந்தா மாமா வந்தா பேச ஆரம்பிப்பீங்களா இவர் இப்படி உட்காந்துருப்பாரா அரை மணி நேரம் கழிச்சு இப்படி ஆயிருவார் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆணுக்கு அதிகமாக சக்தி செலவாகிற ஒரே விஷயம் பெண்கள் பேசுறத உட்காந்து கேட்கறதுதான் கேட்டு பாருங்க ஒரு ஆண் எனர்ஜிட்டிக்கா இருப்பாருங்க பெண்கள் பேசும்போது கேட்டே இருக்காரா கேட்க 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 இவருக்கு எனர்ஜி அப்படியே கம்மி ஆயிட்டே வருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் ரொம்ப கம்மியாயிரும் புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆண் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் கெப்பாசிட்டி ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே உலகத்தில் எந்த ஆம்பளையும் பெண்கள் பேசுறத ரிசீவ் பண்ண முடியாதுங்க வீக் ஆயிடுவாங்க ஒருத்தர் மூணு மணி நேரம் பேசுறத கேட்குறாருன்னா மிகப்பெரிய ஆளவங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா பெண்கள் ஆண்கள்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசும்போது கேட்குறாங்களா கேட்கும்போது வீக் ஆயிடுவாங்களா அப்போத்தான் ஆண்கள் பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு நம்ம சொல்லுவாங்க வீக் ஆகிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க விட்டு ஓட பார்ப்பாங்களா அப்போ பொய் சொல்லுவாங்க எனக்கு தலைவலிக்குது நான் போய் தூங்குறேன் எனக்கு முக்கியமான அசைன்மெண்ட் இருக்கு நான் போய் பண்ணுறேன் ஆஃபீஸ் போகணும் டிவி பார்க்கணும் சொல்கிறாங்களா இல்லையா நல்லா கேளுங்க ஒரு கணவன்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசி பாருங்க கரெக்டாக ஒரு மணி நேரம் ரிசீவ் பண்ணுவார் ஆசையாக கேட்டிருப்பார் ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு வீக் ஆயிடுவாரா ஆனால் அந்த பெண் ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்களா பேச பேச பெண்ணுக்கு சக்தி அதிகமாகுமா ஒரு மணி நேரம் கணவன்கிட்ட பெண் பேசணுன்னே எனர்ஜிக்கு ஆயிடுவாரா பெண்களுக்கு எனர்ஜி அதிகமாயிருமா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இந்த ஆள் வீக்காக இருப்பாரா இவர் ஓட பார்ப்பாரா எல்லா பெண்களும் கோவப்படுவாங்க போங்க நான் இப்போதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் போகிறேன் போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க ஹலோ அந்த சந்தோஷமே அவட்டிருந்து பிடுங்கினது தான் அதனால் பெண்கள் புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு ஆண்கிட்ட பேசாதீங்க தாங்க முடியாதுங்க பாவங்க ஒரு மணி நேரம் பேசுனீங்கன்னா அவர் மூஞ்சி ரியாக்ட் ரியாக்ஷன் தெரியும் அவர் ஏதோ அன்னீஸியாக இருப்பார் அப்போ என்ன பண்ணுங்க ஓஹோ இவர் கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணி துரத்தி விட்டுருங்க எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போக வேண்டாம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ரூமில் போட்டு பூட்டிருங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூம்ல ஒரு ஆணை பூட்டி வச்சா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பாரு தெரியுமா என்ன எங்கெல்லாம் கோயிக்குல வாடுற ஆளுங்க அவ்வா தனியா நிம்மதியா இருப்பாரு உலகத்துல எந்த பெண்ணும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள பூட்டி வச்சு பாருங்க நிம்மதியா இருக்க முடியாது இப்படி ஒரு மணி நேரம் வீட்டுல பூட்டிட்டீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மணி நேரம் தனியா இருந்த உடனே அவருக்கு எனர்ஜி வந்துருமா மறுபடி கதவை திறந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுங்க ஒரு மணி நேரம் பூட்டி வைங்க தெளிய வச்சு த
ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஆண் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தன் மனைவி நோக்கி வராரு மனைவி பேசுறத கேட்க கேட்க வீக் ஆயிடுறாரு உடனே வெளியே போறாரு விடுங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் வீக் ஆகிட்டார் தெரிஞ்சா விட்டு ஒரு மணி நேரம் அவர்கிட்ட பேசாமல் இருந்து பாருங்க சக்தி கிடைச்சி மறுபடியும் அன்பா பேசுவார் அவங்ககிட்ட இதான் ரூல்ஸ் சரிங்களா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் வீட்டில் வாழ்ந்து பாருங்க எந்த இடத்துல சண்டை வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் பெண்கள் உங்கள் கணவனுக்கிட்ட ஒரு காரியத்தை சாதிக்கணும்னா ஒரு சூப்பர் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் கணவன்கிட்ட போயிட்டு ஏங்க வர ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன சினிமாக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆம்பளைகளும் ஒரே மாதிரி சொல்லுவாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க போக மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமையா சரி பார்க்கலாம் இது பெண்களுக்கு பயங்கர கோபம் வரும் ஏ ஒன்றும் கூட்டிகிட்டு போகன்னு சொல்லு இல்லை மாட்டேன்னு சொல்லு அந்த இடத்துல கோபரமா ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் உங்கள் கணவன்கிட்ட ஒரு காரியம் நடக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க எடுத்த உடனே என்ன கேள்வியோ கேட்காதீங்க சரியா முக்கியமான கேள்வி மட்டும் ஓரமாக வச்சுருங்க அவர்கிட்ட போயிட்டு ஏங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு சொல்லி உட்கார வச்சு தேவையில்லாமல் ஒரு மணி நேரம் பேசுங்க என் தம்பி வந்தாங்க அப்படி போச்சுங்க இப்படி போச்சுங்க ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க ஃபோன் பண்ணாங்க பால் குட்டி போச்சுங்க போன வச்சுங்க எல்லாம் பேசிகிட்டே இருங்க ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசணுன்னே வீக்காக இருப்பாரா அப்போ ஏங்க வர ஞாயிற்றுக்கிழமை சினிமாக்கு சரியும் பாரு இதுதான் டெக்னிக் சிம்பிள் டெக்னிக் நகை வாங்கி கொடுங்க சரியும் பாரு என்ன வேணா கேளுங்க ஒரு ஆம்பளை கிட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசி அவரை வீக் பண்ணிட்டு என்ன வேணா கேளுங்க உடனே சரியும் பாரு ஏன் தெரியுமா மாட்டேன்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பேசிடுவாளோங்கிற பயந்தான் அடுத்த பாயிண்ட் இங்கே பாருங்க பெண்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் எல்லாம் வேற ஆண்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் எல்லாம் வேற பெண்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஆண்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது ஆண்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பெண்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது இது தாங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒற்றுமை இல்லை அது சொல்லிட்டா ஆண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னா வீரம் தைரியம் தன்னம்பிக்கை புகழ் டேலண்ட் வியாபாரம் இதெல்லாம் ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் பெண்களுக்கு அதெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது பெண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியுமா பெண்களுக்கு அன்பு லவ் கம்பேஷன் கருணை காதல் அக்கறை கேர் பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் பெண்களுக்கு பிடிக்குங்க இதெல்லாம் எந்த ஆண்களுக்கும் அது என்ன என்னென்னு தெரியாதுங்க புரிஞ்சுக்குங்க ஆண்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமெல்லாம் பெண்களுக்கு தெரியாது பெண்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமெல்லாம் ஆண்களுக்கு தெரியாது இப்படி இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரை சந்தோஷப்படுத்திக்க முடியலைங்க இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து சந்தோஷமாக வாழலாங்க முதல்ல ஆண்களை பார்க்கலாம் ஆண்களுக்கு திறமை அதெல்லாம் பிடிக்குங்க உங்கள் கணவன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு தப்பு தப்பாக பண்ணுறாருங்க வியாபாரத்தில் நஷ்டம் அந்த நேரத்தில் எந்த மனைவியாவது உங்கள் கணவன்கிட்ட யோ என்னையா பிஸ்னஸ் பண்ணுற என் தம்பி பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் பாரு சூப்பராக சின்ன பையன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது என்னது அவருடைய திறமையை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி வார்த்தை தானே நீங்கள் எவ்வளவு நல்ல மனைவியாக இருந்தாலும் அந்த வார்த்தை ஆள் மனதில் மிகப்பெரிய ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தி உங்கள் மேலே அவருக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் எக்காரணம் கொண்டும் இந்த மாதிரி டைலாக உங்கள் கணவன்கிட்ட பேசவே கூடாது அவருடைய வியாபார திறமையையும் உங்கள் அப்பாவோட வியாபார திறமையும் கம்பேர் பண்ணி பேசக்கூடாது அவர் அவர் தான் அதனால் பெண்கள் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்களை சில விஷயத்தில் கிண்டல் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா தாங்கவே முடியாது ஆனால் எந்த ஆண்களுக்கும் அதுவே தெரியாது நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் தெரியும் அதனால தான் உங்கள் மேலே கோபன்னு அவனுக்கே தெரியாது அது உள்ளே பதிவாயிரும் அதனால் உங்கள் கணவன் தப்பு தப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் ஏங்க நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க இன்னும் நல்லா பண்ணுங்கன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணுமே தவிர கம்பேர் பண்ணி பேசவே கூடாது நோ கம்பேரிசன் வித் அதர் ஜென்ஸ் அதே மாதிரி அந்த திறமை டேலண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பேசவே கூடாதுங்க புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஆண் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை காரில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போவார் ஒரு கல்யாணம் கல்யாணத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறார் கல்யாண மண்டபத்துக்கு 
பைபாஸ் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு நல்லா கேளுங்க ரைட்ல திரும்பினா நேரம் ஒரே ரோடு மண்டபத்துக்கு போகும் மனைவிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மனைவி சொல்றாங்க எங்க ரைட்ல திருப்பங்க நேரா போகுது அப்படின்னு இந்த கணவன் இருமா எனக்கு ரூட் நல்லா தெரியும்னு இவர் கூகுள் மேப்ல பார்த்துட்டு தப்பு தப்பா கூட்டிட்டு போய் நாலு கிலோமீட்டர் சுத்திட்டு வந்து வராரு தெரிஞ்சு போச்சு மனைவிக்கு தப்பு தப்பா ஓட்டிட்டு வந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சு போன உடனே இறங்கின உடனே யோ என்னையா கார் ஓட்டுற ஒரு ரூட்டு பார்க்க தெரியலையே அப்படின்னு திட்டங்கன்னா அந்த கணவனுக்கு ஆள் மனதில் பதிவாயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது அது உண்மைதாங்க ஆனால் சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுக்குங்க உடனே கேட்பீங்க அப்போ உண்மையை சொல்லக்கூடாதா நான் திருப்பி கேட்குறேன் பெண்கள் அழகு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் அடிமை தானே உங்களை விட ஜெனிலியா அழகாக இருக்கான்னு சொன்னால் கோ வருதா இல்லையா உங்களை விட எங்கள் அம் உன்னை விட எங்கள் அம்மா அழகுடி அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ கோ வருது அப்போது அந்த அழகுங்கிற விஷயத்தை மட்டும் வேற ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளவு கோ வருமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆணுக்கு தன் திறமையை மட்டும் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதே கோபம்தான் வரும் அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுங்க ஏங்க என்ன கேட்குறேன்னா பொய் சொல்லுங்க எப்படி பொய் சொல்லணும் அந்த ரூட்டுக்கு மாற்றி மாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்தார் இல்லையா வந்த உடனே தெரிஞ்சு போச்சு தப்பு தப்பாக கூப்பிட்டு வந்துட்டாருன்னு அதை சொல்லாமல் ஏங்க உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி நீங்கள் ஷார்ட் கட் நிறையா தெரியுதுன்னு நீங்கள் வாட்டுக்கு போயிருங்க அதுக்கு சந்தோஷமாக வந்துட்டு போகுது ஏங்க நீங்கள் மொக் எவ்வளோ மொக்கையாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கீங்கன்னு அவங்க போய் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி திருப்பி சொல்லுங்களே இல்லை அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வீரம்ங்க ஆண்களுக்கு வீரனும் ரொம்ப பிடிக்கும் தான் ஒரு வீரன் தான் ஒரு திறமையானவன் தான் புகழ் மிக்கவன் அப்படிங்கிறத தன் மனைவி கிட்ட நிரூபிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு ரகசியம் சொல்ற கேளுங்க உலகத்தில் யாரு ஒரு கணவனை புகழ்ந்து பேசினாலும் அவங்களுக்கு பெருசா ஒன்றும் சந்தோஷம் இருக்காதுங்க தன் மனைவி தன்னை திறமையானவன் வீரமானவன் சொல்லும் பொழுது கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு உயிரியே கொடுப்பாங்க பொய்யாவது சொல்லுங்க அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க இதெல்லாம் யாருமே சொன்னதே இல்லைங்க இந்த மாதிரிலாம் உங்கள் கணவர் நைட்டு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வராரு நல்லா கேட்டுக்குங்க கதவை திறக்கிறாரு பார்க்குறீங்க உடம்பெல்லாம் ஒரே ரத்தம் பல்லெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு வாயெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு எங்கேயும் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காருன்னு அப்போ மட்டும் மனைவி ஏங்க எதுக்குங்க ரவுடி கிட்டில் போய் வம்பழுத்தீங்க இப்படி போட்டு அடிச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு அழுது பாருங்க அடி வாங்கினது கூட வலிக்காது நீங்கள் அவர் வீரத்தை பற்றி இவ்வளோ கேவலமாக பேசுனீங்க இல்லையா அவ்வளோ வழி வலிக்கும் தாங்க முடியாதுங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது எப்படி தெரியுமா பேசணும் ஏங்க சந்தோஷமா ஏங்க அடி எடுத்த நீங்களே இப்படி இருக்கீங்கன்னா அடி வாங்கின உயிரோடு இருப்பாங்க கேட்டு பாருங்க அது ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா சின்ன பிரச்சனை அது வாடி தூங்கிடுங்க சந்தோஷமா ஆண்களுக்கு வீரம் திறமை புகழ் தன்னம்பிக்கை எல்லாம் பிடிக்குங்க அதுக்காக தாங்க உயிரை விடுறாங்க அதை பெண்கள் கொடுக்கறதே இல்லை எல்லா பெண்களும் தன் கணவனை கிண்டல் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஜாலியாக நினச்சிக்கிறீங்க பட் அப்படி கிடையாது அதுதான் உங்களை விட்டு ஓடுறாரு அவங்கெல்லாம் பக்கத்துலேயே வரக்க ஏன் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஊரெல்லாம் பெருமையாக பேசுவாங்க வீட்டுக்கு வந்தால் அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு உண்மையில் இங்கே எல்லா பெரிய பெரிய விஐபி பெரிய பெரிய ஆளுங்க கஷ்டப்பட்டு தனுசெல்லாம் நடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வருவார் அந்த மனைவி வந்துட்டு நல்லாவே இல்லைனா கஸ் அசிங்கமாக இருக்கும் ஊரெல்லாம் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் சொல்லுவாங்க மனைவி சொல்ல என்ன கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா தன் மனைவி கிட்ட இந்த வார்த்தை வாங்கிறதுக்கு ஆண்கள் அலையிறாங்க கொடுத்துட்டு போங்களே அதனால் ஒரு ஆணுக்கு என்ன பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டனா வீரம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் டேலண்ட்டு இதெல்லாம் இருக்காது பட் பிடிக்கும் நீங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ணணும் இருக்கோ இல்லையோ சும்மா சூப்பராக இருக்கீங்க வீரங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் சரி அடுத்தது பெண்களுக்கு வரலாம் பெண்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பு லவ் கம்பேஷன் கருணை பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி அக்கறை கேர் இதெல்லாம் என்னென்னு ஆண்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாதுங்க ஆண்களுக்கு இந்த பெண்களுக்கு இந்த அழகு அன்பு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லவ் பண்ணும்போது டெய்லி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூன்னு சொல்கிறாங்க கல்யாணம் முடித்த உடனே சொல்கிறதே இல்லை அங்கே தாங்க எங்கள் காசாக பணமாக டெய்லி ஒரு முறை ஐ லவ் யூ சொன்னால் என்னப்போ ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க 
பெண்கள் விஷயத்தில் எப்படின்னா ஒன்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் அதோட அதிகமாக கொடுத்தா மட்டும் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து கம்மியாக கொடுத்துருக்கணும் முதல்ல டெய்லி நாலு ஐலேவி சொல்லிட்டிங்கன்னா நாளை விட ஒன்று அதிகமானால் மட்டும் தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒன்று நாலு மெயின்டைன் பண்ணணும் மூணு ஒன்றா கோவம் வந்துடும் அதனால் காதலிக்கும் போது ஆரம்பத்தில் புது பொண்டாட்டியாக இருக்கும் பொழுது எப்படியெல்லாம் லவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த லவ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை ஐலவி சொல்ல தெரியாது நான் கேட்குறேன் உங்கள் ஆஃபீஸ் மேனேஜர் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் கேவலம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு மேனேஜர் கிட்ட குட் மார்னிங் சார் குட் ஈவினிங் சார்னு கரெக்டாக வரும்போது சொல்லிட்டுக்கிறீங்களா பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ மேனேஜருக்கு சொல்லிட்டுக்கிறீங்களா அதே மாதிரி ஆண்கள் எப்பொழுதுமே பெண்களுக்கு டெய்லி எந்த ஒரு காரியம் செய்யும்போது சும்மா சொல்லுங்களேன் ஐ லவ் யூ அதை பேசி முடிக்கும் போது ஓகே சும்மா ஆ ஆ வச்சு ம் ஆ அப்படின்னு ஏன் குரங்கு மாதிரி பேசுகிறீங்க கடைசியா ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஐ லவ் யூ முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வேலை சந்தோஷமாக இருப்பாங்களா இல்லையா ஸோ ஆண்கள் எப்பொழுதுமே அந்த பெண்ணை நான் உன் காதலிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அன்பாக இருக்கிறேங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல பிடிக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை க கண்டிப் அதாவது அடிக்கடி சொல்லணுங்க மூணு நேரம் சாப்பிட்றோமா மூணு நேரம் சொல்லணும் இது லவ் அடுத்தது கேர் பாதுகாப்பு சரிங்களா செக்யூரிட்டி அதை பற்றி பார்க்கலாம் செக்யூரிட்டி இங்கே பாருங்க ஒரு பெண் தன் கணவன் என்னை காப்பாத்துறாரா பாதுகாப்பாக இருக்காராங்கிறத டெய்லி டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருப்பாங்க பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு பெண் திடீர்னு சந்தேகம் வந்துடும் என்னை இவர் பாதுகாப்பாரா இங்கே பாருங்க ஒன்றும் இல்லை அவங்க வீட்டில் ஒரு பாம்பு வந்துடும் சரிங்களா நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து பாம்பு இருந்து அடிச்சுட்டு போக வேண்டியதானே பக்கத்தால் கூப்பிட வேண்டியதானே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுவாங்க எங்க ஒரு பாம்பு நாள் இருக்குங்க அவர் என்ன பண்ண போறாரு அங்க இருக்காரு இருந்தாலும் அது என்ன தெரியுமா என்னை பாதுகாக்கிறியா இல்லையா செக் பண்றாங்க எனக்கு அத்தான் தோணுங்க பாம்பு இருக்குது அவர் எங்கயோ இருக்கிறாரு என்ன பண்ண முடியும் இருந்தாலும் போன் பண்ண ஏன் தெரியுமா அப்ப உடனே அப்படியா பாம்பு இருக்கா பக்கத்துல யாராவது ஆம்பளை இருந்தா கூப்பிடுன்னு சொன்னீங்கன்னா கோவம் வந்துடும் அதாவது அந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி ரியாக்ஷன் பண்றீங்க உடனே அப்படியா இதை நான் கிளம்புறேன் அந்த மாதிரி அதாவது அவங்கள பாதுகாக்கிற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நான் பக்கத்தில் ஃபோன் பண்ணி நாலு பேர்த்து வர சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அவங்க பாம்பு அடிச்சுட்டு அவங்க போயிடுவாங்க தெரியும் இருந்தாலும் என்னை இவர் பாதுகாக்கிறாரா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறக்காக ஒரு ஃபோன் பண்ணுவாங்க அப்போ கொடுக்குற ரியாக்ஷனை பொறுத்து இது நம்மளை பாதுகாக்கலேன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ம கணவனை மனைவிக்கு பிடிக்காது இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல கேளுங்க அதாவது கணவனும் மனைவி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க சரிங்களா நாலு ரவுடி பசங்க உங்க மனைவியை கிண்டல் பண்றாங்க உடனே கணவன் இந்த மனைவி பிடிச்சி ஏ சீக்கிரமா ஏ சீக்கிரம் அப்படி வீட்டுக்கு போயிடலாம் இழுத்துட்டு போங்க பார்க்கலாம் அப்படியே கோபரும் இந்த மனுஷனை நம்பி கல கழுத்து நீட்டணுமே ரவுடி பையனை பார்த்து பயந்து இழுத்துட்டு போறாரே அப்படின்னு புரிஞ்சுங்களா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல தான் என் மனைவியை நான் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வேன் நிரூபிக்கிற நல்ல சான்ஸ் தெரியுமா என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் போனீங்கன்னா ரவுடிட்டு அடி வாங்கிட்டு தான் வருவீங்க இருந்தாலும் ஒரு ரியாக்ஷன் இங்கே பாரு ஏ நீ போ ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போ நான் வரேன் எங்கே வேண்டாம் பேசாமல் சொன்ன கேளு கிண்டல் பண்ணிட்டாங்கல்ல நீ போ நீ போ சொன்ன கேள் நீ போ நான் வரேன் அவங்க கை பிடிச்சி நீங்கள் வாங்க அப்படிமாங்க தெரியும் விட்டா அடி வாங்கிட்டு வருவீங்கன்னு நீங்கள் பேசாமல் வாங்க அப்படி ஏ சொன்ன டக்காலிட்டி ஒரு நம்பிக்கை ஓகே இவர் நமக்கு சண்டை போகிறப்பா சும்மா சண்டை போடலாம் போக முடியாது போட கட்டி படி வாங்கிட்டு வருவோம் சும்மா ஒரு கத்து காமிக்கணும் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அப்பா நம்ம கணவர் அடிக்கலாம் போகிறாரா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஊரெல்லாம் சொல்லுவாங்க போய் நாலு ரவுடி அப்படி இருக்கிறாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்டு போகிறாரு தெரியுங்களா பிடிச்சி கூட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு பெருமையாக பேசுவாங்க ஸோ அவங்கள பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்போ ஆண்கள் தவற விடும் பொழுது அந்த மனைவிக்கு அந்த கணவனை பிடிக்கிறது இல்லை எங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேங்க நான் இந்த ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல இது வரைக்கும் யாருமே இவ்வளவு தெளிவா கொடுத்ததே இல்லைங்க ஒரு பெண்ணுக்கே நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு பெண்ணுக்கே தெரியும் ஒரு ஆணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு ஆணுக்கே தெரியுங்க அடுத்தது அக்கறை கேர் பெண்களுக்கு அக்கறைனா ரொம்ப பிடிக்குங்க தன் கணவர் என்னை அக்கறையோடு கேர் எடுத்துக்கிறாரா அந்த அக்கறை இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டே இருப்
பத்து முறையாவது ஃபீவர் வந்து வீட்டில் படுத்திருப்பீங்களா காய்ச்சல் வந்து ஒரு ஆண் வீட்டில் காய்ச்சல் வந்து படுத்தா இந்த பெண்கள் எப்படி அக்கறையோடு கவனிக்கிறாங்கிறது பார்க்குறமா இல்லையா இதெல்லாம் யாருக்கும் ஆண்களுக்கு தெரியாதுங்க ஒரு ஆண் கா காய்ச்சலை படுத்திருக்கும் பொழுது பெட்ஷீட் போத்தி விடுறது ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுறது ஃபேன் போடுறது குழந்தைங்க டிவி போடும்போதே போ குழந்தைங்க போங்க வெளியே விளையாடுங்க அங்கிள் பார் தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விடுறது தூதணி வேணுமான்னு கேட்குறது இந்த மாதிரி ஒரு கேர் ஒரு அக்கறையோடு கவனிக்கிறாங்க இல்லையா அவன் கவனிக்கும் போது பாருங்கள் அதில் அக்கறை இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனைனா பொதுவாக பெண்கள் காய்ச்சல் வந்து படுக்கவே மாட்டாங்க ஆண்கள் தான் படுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு பெண் வீட்டில் காய்ச்சல் வந்து படுத்துட்டா அவங்க மனசுக்குள்ளே ஏக்கம் இருக்குங்க நம்ம பதினஞ்சு முறை இவர் காய்ச்சல் வரும்போது கவனித்தமே இவர் நமக்காக ஒரு செகண்ட் கவனிக்க மாட்டாரான்னு காய்ச்சலை விட இந்த எண்ணம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எல்லா ஆண்களும் செய்கிற தவறு என்ன தெரியுமா பெரிய புத்திசாலி மாதிரி ஷர்ட்டு மாட்டிட்டு சுட் கேஸ் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டு ஏமா எங்கே இருக்கு நீ ஓ அங்கே படுத்துருக்கியா காய்ச்சல் எனக்கு சரி நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் உங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்க வருவாங்க அப்போ நீ என்ன பண்ணுற புரிஞ்சுக்குங்க இதெல்லாம் ரைட் சான்ஸுங்க நம்ம மனைவிக்கு நான் உண்மையில் அக்கறையாக இருக்கேன்னு காட்டுறக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிதா எங்க பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது மட்டும் கிளையண்ட் கிட்ட யோசிக்கிறீங்களா எப்படி எல்லாம் ஒரு கிளையண்ட சந்தோஷப்படுத்தி அப்ரிசியேட் பண்ணி அவளை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அவட்டு இருந்து பிஸ்னஸ் வாங்குறதுன்னு யோசிக்கிறோமா அதை யோசிக்கிற மாதிரி தன் மனைவி கிட்ட எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்றேங்கிறத டெய்லி யோசிச்சு ஏதோ ஒன்று சான்ஸ் கிடைச்சா பயன்படுத்தணுங்க நான் என்ன சொல்றேன் அந்த மாதிரி என்னைக்காவது உங்க மனைவி காய்ச்சல்ல படுத்திருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு நிமிஷங்க அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியா அவனுக்கு காய்ச்சலான்னு சொல்லி அப்படி சுர்கேச வச்சுட்டு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து ஒரு ஃபோன் எடுத்து சார் மேனேஜர் சார் நான் பேசுகிறேன் சார் சார் ஒரு சின்ன ஆப்ளிகேஷன் எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் திடீர்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் லீவ் வேணும் சார் அப்படின்னு கட் பண்ணுங்க உங்கள் மனைவி கேட்பாங்க எங்க ஃபீஸ் சொல்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லை உனக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் சொல்லி பாருங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு உயிர் விடுவாங்க உங்களுக்குங்க அந்த ஒரு நாள் லீவ் அவங்களுக்காக ஒரு லீவ் போட்டு பாருங்கள் எத்தினோ லீவ் போடுறீங்களா இல்லையா சும்மாங்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அந்த லீவு போடுற அந்த அந்த இடத்துல தான் நிற்கிறீங்க லீவ் போட்டுட்டு ரெண்டு சுடுதண்ணி ரெண்டு காஃபி வச்சு கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் உட்காருங்க அந்த ஒரு நாளுக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க சொன்னதை கேட்பாங்க ஏன்னா அக்கறையாக இருக்கீங்கன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க இன்னொரு விஷயம் பெண்கள் எப்பொழுதுமே கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆக்ஷன் தேவையில்லை என் மேலே இவர் அக்கறையாக இருக்காரான்னு தெரிஞ்சால் போதும் அக்கறையெல்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது இருக்குன்னு நிரூபிச்சா போதும் நீங்கள் ஒரு வேளை லீவ் போட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்து என்ன பண்ணுவாங்க பெண்கள் ரொம்ப நல்லவங்க கரெக்டாக ஆஃப் டேக்கு அப்புறமா எந்திரிச்சு எங்க எனக்கு சரியாயிடுச்சு நீங்கள் வேலைக்கு போங்கன்றுவாங்க அவ்வளோதான் அந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க நடித்தா கூட போதுங்க ஆனால் நடித்தா கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நடிக்குதா இல்லையா அதையும் செக் பண்ணிக்குவாங்க தெரியாத மாதிரி நடிக்கணும் சில பெண்களுக்கு நடித்தாவது தொலை அது கூட பண்ணுறது இல்லைன்னு கேட்பாங்க புரிஞ்சுக்குங்க அப்போது ஆண்களுக்கு பிடிச்சது என்ன பெண்களுக்கு பிடிச்சது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி உதவி செஞ்சால் தானே ரெண்டு பேரும் நிம்மதியாக வாழ முடியும் எதுக்குங்க குடும்பம் நடத்துகிறோம் ரெண்டு பேரும் ஏன் சேர்ந்து வாழ்கிறோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சுருக்கிறது தானே அப்போது ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன வேணும்னு ஆண் கொடுக்கறதே கிடையாது ஒரு ஆணுக்கு என்ன வேணும் பெண் கொடுக்கறதே இல்லைங்க தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை பேசும் பொழுது என்னை ஒரு ஆணா நினச்சி முதல்ல பார்க்காதீங்க என்னை சாலமன் பாப்பையா மாதிரி பாருங்க நடுவர் நான் இங்கேயும் பேசுவேன் அங்கேயும் பேசுவேன் நான் உண்மையை மட்டும் தான் பேசுவேன் சாதகம் பேச மாட்டேன் புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு பேர் மேலே தப்பு இருக்குங்க ரெண்டு பேர் ஒழுங்குபடுத்தணும் ஆனால் எல்லா பெண்களும் இந்த ஆம்பளைகளே மோசம்னு சொல்கிறாங்க எல்லா ஆண்களும் இந்த பொம்பளைகளே மோசம் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் மோசம் இல்லை புரியலை ஸோ இனிமேல் ஒரு ஆணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு பெண்களும் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு ஆண்களும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்து அப்ரிசியேட் பண்ணி அவங்க சந்தோஷப்படுத்தினா தான் ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் நீங்கள் பாருங்கள் கிராமத்து பக்கம் போய் பாருங்க ஒரு சினிமா தேட்டருக்கு முன்னால் சைக்கிளில் ஒரு மனைவியும் ஒரு கணவனும் அதை பூவெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த மனைவி ட்ரெஸ் மாடுறது சாரியை பட்டு சாரி கட்டிட்டு ரெண்டு பேர் சைக்கிளில் அது காற்று கம்மியாக இருக்கும் ஓட்ட சைக்கி
அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லைங்க அன்பு மட்டும்தாங்க இருக்குது இங்கே அன்பு மட்டும்தாங்க இல்லை மற்ற எல்லாமே இருக்குதுங்க எல்லா கணவனும் சொல்கிறது என்னென்னா அவளுக்கு என்ன நான் பண்ணலை வீடு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நகை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அன்பை கொடுக்கலை அவங்களுக்கு தேவை அன்பு மட்டும்தான் அன்பை கொடுத்துட்டு எதுவுமே கொடுக்காமல் இருந்தாலும் நீங்கள் குடிசையில் கூட வாழலாம் சோறு கூட போட வேண்டாம் அவங்க சம்பாரிச்சு போட்டு கொடுப்பாங்க அவளுக்கு தேவை அன்பு அக்கறை கருணை அதை கொடுத்துட்டா போதுங்க இப்படி புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி உதவி செஞ்சாதான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அடுத்தது ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு போகிற ஆண் வீட்டிலேயே இருக்கிற பெண் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எங்கே வந்து ஒற்றுமை இல்லாமல் போகுதுன்னு பார்க்கலாம் எங்க நான் கேட்குறேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்களே ஆண்கள் பெண்கள் வழி பிச்சுக்கிறீங்களா எட்டு மணிக்கு நைட் எட்டு மணிக்கு திரும்பி வராரா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு போன ஆண் பகல் ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் வேலை வியாபாரம் நஷ்டம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வியாபாரத்தை யோசிச்சு உங்கள் குடும்பத்துக்காக மனைவிக்காக குழந்தைகளுக்காக சம்பாரிச்சுட்டு நைட்டு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வராரா வரும்போது எவ்வளோ டயர்டாக இருப்பார் எவ்வளோ மூளைக்கு வேலை கொடுத்துருப்பார் பிஸ்னஸ் வெயில் பணம் பிரச்சனை எவ்வளோ இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போலாம் பிஸ்னஸ் ஒன்று சாதாரண விஷயமா அப்போது இந்த பெண்கள் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா காலையில் எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போன ஆண் நைட்டு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரார் இல்லையா அப்போது எட்டு மணிக்கு வந்தவொன்னே கதவை திறந்தவொன்னே கட 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 கடன்னு எங்கே அப்படிங்க இப்படிங்க அதாச்சு இதாச்சுன்னு பேசுகிறீங்க இல்லையா அது ஆண்களுக்கு பிடிக்காது வீட்டுக்குள்ளே வந்தவொன்னே ஒரு மனைவி தன் கணவனுக்கிட்ட இவங்க வீட்டில் நடந்த எல்லா பிரச்சனையை பற்றி லைனாக லிஸ்ட்டு போட்டு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோ வருங்க இப்போ தானே வீட்டில் வந்திருக்காங்க நானே சொல்கிறேன் இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளே வந்த ஆண்கள்கிட்ட வந்த ஒன்றை பிரச்சனையை சொல்லாதீங்க சரிங்களா கதவை திறந்தோடனே ஒரே ஒரு வார்த்தை வாங்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் வாட்டி சமையல் ரூமில் போந்துருங்க அவர் பக்கத்திலே போகாதீங்க உலகத்தில் இருக்கிற கணவனுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்க அவர் என்ன பண்ணி வந்துருமா அவரை போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு லுங்கி கட்டிட்டு அப்படியே மூஞ்சியெல்லாம் கழுவிட்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு டிவி பார்த்துட்டு உண்மையிலே பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தவொன்னே ஒரு கணவன்கிட்ட பேசாமல் இருந்து பாருங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த அரை மணி நேரம் அவ்வளவு சந்தோஷமாக நிம்மதியாக ஜாலியாக இருப்பார் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு முயல் நாய் ஒரு பூனை இருந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டுக்காதீங்க சரியா பேசாமல் இருங்க அரை மணி நேரம் பல்ல கடிச்சிட்ருங்க அவட்ட எப்போ தெரியுமா பேசணும் கரெக்டாக அரை மணி நேரம் தாங்க கரெக்டாக அரை மணி நேரம் கழித்து இந்த ஆம்பளைக்க ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஏமா உங்கள் அம்மா வராங்கன்னு சொன்னீங்களே எப்போ வராங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆண்கள் எப்பொழுதுமே மூளைக்கு நிறைய வேலை கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோமா அப்போ காலையில் எட்டு மணிக்கு போனவங்க நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் புத்தி வேலை கொடுத்தாங்களா ஆஃபீஸ் மோடா வீட்டுக்குள்ளே வரும்பொழுது புத்தி இருக்கு இல்லையா அது வீட்டு மோடுக்கு வராது ஆஃபீஸ் புத்தியிலிருந்து வீட்டு புத்தி வரக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த அரை மணி நேரம் மட்டும் ஆண்களை ஒன்றுமே பேசாமல் பேசாமல் பல கழிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆஃப் அண்ட் அவர் ரிலாக்ஸ் ஆகி வீட்டு சூழ்நிலைக்கு வந்துடுவாங்களா அவங்களாம் அவங்ககிட்ட பேசும்போது டக்குன்னு பக்கத்தில் போய் இப்படிங்க அப்படிங்க அப்படிங்க இப்படிங்கன்னு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுங்க அவர் மெமரிக்கு போயிடும் சரியாக பதில் சொல்லுவார் உங்ககிட்ட அன்பாக பேசுவார் எல்லா பெண்களும் செய்கிற தவறு என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்தவொடனே கிடக்கிடக்கிறான்னு பேசுகிறீங்க இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆ சரி ஆ கோவப்பட்டு சண்டை போட்டுறாரு நல்லா பார்க்குறேங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது பேசுகிறதாங்க சண்டைக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்குது இன்னொரு பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரே கம்ப்ளைண்டு இந்த ஆம்பளைக்கிட்ட என்ன சொன்னாலும் ஞாபகமே வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிற டைம் சரியில்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னு சொல்கிறீங்களா அது மண்டையில் ஏறவே ஏறாது ஒரு ஆஃப் அன் அவர் சொல்லி பாருங்க சொன்னது அப்படியே மண்டைக்குள்ளே போங்க அதனால் பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன் தயவு செய்து ஆண்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே முதல் அரை மணி நேரத்துக்கு அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே பேசாமல் பேசாமல் இருந்து பாருங்க அந்த வீடு ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ அடுத்த பக்கம் சொல்கிறேன் எங்கள் ஆண்களை பார்த்து கேட்குறேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நைட்டு எட்டு மணிக்கு வரீங்களே உங்களையே நினச்சி ஒரு ரத்தம் சதயமாக ஒரு உயிர் உங்கள் சட்டெல்லாம் அயன் பண்ணி துவச்சு பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கக்கூசை கழுவி விட்டு குழந்தைய பார்த்து சமையல் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிக்கிற சமையல்லாம் பண்ணி வச்சு எங்கள் ஆத்துக்காரர் வருவார் வருவார் வருவார்னு எட்டு மணிக்கு வருவார்னு காத்துட்ருக்கிறாங்களே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யோசிச்சுட்டு உங்களே
அதனால் எல்லா ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே புரிஞ்சுக்குங்க எவ்வளவு டயர்டாக இருந்தாலும் அதை எல்லாம் குப்பையில் போட்டுட்டு முதல் அரை மணி நேரம் மட்டும் எங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு பத்து விஷயம் இருக்குமா ஏமா நீ மத்தியானம் சாப்பிட்டியா உன் கால் அடிப்பட்டு எப்படி இருக்குது அம்மா வந்தாங்களா ஃபோன் பேசினையா குழந்தை வந்துருச்சான்னு மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு பத்து கேள்வி இருக்கா வந்த உடனே அக்கறையா அது அது மா இதுமான்னு பேசினா இந்த பெண்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா அப்பாடா அப்படின்னு அவங்க ஒரு பத்து வார்த்தை பேசிட்டு இந்த பெண்கள் எதுவுமே சொல்லுவாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள போன உடனே பெண்களை கவனிச்சு பாருங்க பெண்கள் மாறிட்டு நீங்க போய் ரெஸ்ட் விடுங்க பாவம் அப்படிமாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டுக்குள்ள வீட்டில் இருக்கிற மனைவிக்கும் வேலைக்கு போற கணவனுக்கும் எங்க தெரியுமா இடிச்சுக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே முதல் அரை மணி நேரத்தை இடிச்சுக்கும் அதனால பெண்கள் தயவு செய்து அரை மணி நேரத்தை விட்டு கொடுங்க இல்ல ஆண்கள் அரை மணி நேரத்தை அவங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ரெண்டு விதத்தில் யாரோ ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்தா தான் அந்த அரை மணி நேரத்தில் அப்புறமா அந்த குடும்பம் நிம்மதியாக இருக்கும் அதனால் ஆண்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் வீட்டுக்கு போகும்போது மனைவி பார்க்க போகும்போது ஒரு கிளைண்ட்டை பார்க்க போகிற மாதிரி போங்க ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகி ஒரு வீட்டுக்கு போகிறக்கு மேலே ஒரு பார்க் கீருக்கு இருந்துச்சுன்னா பார்க்கில் போய் உட்காந்து அரை மணி நேரம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி ஆஃபீஸ் மூடெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பக்கமாக ரெடி பண்ணி மூஞ்சி எல்லாம் கழுவி பவுடரெலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது உங்கள் மனைவியை முதல்ல அரை மணி நேரம் கவனிக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போங்க ஆனால் டெய்லி ஒரு பார்க்குக்கு போகிறீங்க விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா யார் அந்த சக்காலத்தையும் சண்டை வரும் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் ஆண்களுக்கு உண்மை பேசினா பிடிக்கும் பெண்களுக்கு பொய் பேசினா தான் பிடிக்கும் அதை பற்றி சொல்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஒரு மனைவி ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாமல் அவங்க ஃப்ரெண்டோட ஒரு படத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரியிருக்காங்க போய் சொல்லிட்டாங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு படத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க இது இந்த கணவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாரோ சொல்லிட்டாங்க உங்கள் மனைவியை தேட்டரில் பார்த்தேன்ட்டாங்க வந்து கேட்குறாரு ஏ எங்கே போனேன் அம்மா வீட்டுக்கு இல்லை உண்மை சொல் அம்மா வீட்டுக்கு தான் இங்கே போனேன் தேட்டருக்கு போனதாக சொன்னாங்க எந்த நாதாரி சொன்னான் உண்மையில் எங்கே பயங்கரமாக திட்டுவாங்க ஏன் தெரியுமா எவனோ ஒருத்தர் போட்டு கொடுத்துருவான்னு சொல்லி இந்த பெண்களை தினமும் என்ன பண்ணுவாங்க கடைசி வரைக்கும் சத்தியம் பண்ணுவாங்க இல்லை நான் அம்மா வீட்டுக்கு தான் போனேன்னு இங்கே பாருங்க அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி நடித்து எங்க என்ன நம்பலியான்னு சொல்லி எதையாவது பண்ணி அவங்க நீங்களே வாயில சரி சரி விடு விடு அம்மா வீட்டுக்கு தான் போனேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அது ஏன்னு தெரியுமா பல ஆம்பளை கோபரம் பாரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்ல மாட்டேங்கிறா கல் நிச்ச காரியம்னு சொல்லி அந்த பெண் மேலே ரொம்ப கோபரம் அப்படி கோவப்படாதீங்க ஒரு பெண் ஒரு ஒரு ஆணிடம் உண்மையை மறைக்கிறக்காக நடித்து அழுகிறான்னா உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு அர்த்தம் ஏன் தெரியுமா நடிக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா அழுகிறாங்க ஐயோ இவர்கிட்ட நான் பொய் சொன்னேங்கிறது தெரிஞ்சு போனா நாளைக்கு அன்பு இல்லாமல் போயிடுவாரோ நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாரோ நம்ம மேலே அன்பு இல்லைன்னு சொல்லி கதறி அழுது எப்படி நிரூபிப்பாங்க ஒரு வேலை அவங்கள பிடிக்கலன்னா ஆமா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்க புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஆண்களுக்கு சொல்றேன் உங்க மனைவி உங்ககிட்ட பொய் சொன்னா உங்களை பிடிக்கும் நடத்தங்க அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்கு தெரியாம படத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டாரு மனைவி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க உங்க ஹஸ்பண்ட தேட்டர்ல பார்த்தேன் இப்ப பாரு கதை மாறி போச்சு மனைவி கேட்கறாங்க எங்கெங்க போயிட்டு வந்தீங்க ஆபீஸ்க்குமா இல்லைங்க தேட்டர்ல பார்த்ததா சொன்னாங்க இன்னது தேட்டர் இல்லமா அப்படின்னு பத்து முறை கேளுங்க இந்த ஆம்பளைங்க சிரிச்சுட்டு ஆமாம் தேட்டருக்கு தான் போனேன் அப்படி சொல்லிடுவாங்க இப்படி யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ உங்கள் மேலே கோவம் வருங்க அவங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த மாதிரி உண்மையை ஆமான்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு பெண் என்ன நினைப்பாங்க இல்லை நிரூபிக்கிறது கஷ்டப்படுறா அப்படி நினைப்பா அதை பிடிக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் உடனே இல்லைம்மா சத்தியமா இல்லை அப்படின்னு நடித்து கிடிச்சு அப்படி போயிட்டு வச்சுங்களேன் நல்லா தெரியும் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னு நீங்கள் மட்டும் நடித்து இல்லை உண்மையில் சத்தியமா இல்லை சொன்னா கேளு அப்படின்னு நடித்து கிடிச்சு போயிட்டுன்னு வச்சுங்களேன் சிரிப்பாங்க போனதுக்கு அப்புறமா பாரு எனக்காக என்ன நடி நடிக்குதுன்னு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு உண்மையை சொன்னால் பிடிக்காது புரிஞ்சுங்களா நல்லா கேட்டுக்கேன் பெண்களுக்கு ஒரு ஆண் தப்பு செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டு உண்மையை சொன்னால் பெண்ணுக்கு பிடிக்காது ஆனால் ஆணுக்கு 
தப்பு செஞ்ச மாட்டோம் உண்மை சொல்ல பொய் சொன்னால் பிடிக்காது புரிஞ்சுங்களா ரெண்டு வேறு வேறு கேரக்டர் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது நிறையா வீட்டு வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தில் மிகப்பெரிய சண்டை வந்து டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்குங்க நான் ப்ராக்டிக்கல் நிறையா பார்த்துருக்குறேன் புரிஞ்சுக்குங்க பெண்கள் ஆண்களிடத்தில் பொய் சொன்னால் ஆண்களை பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கணவன் என்ன பண்ணுவாங்க ஓப்பனாக உண்மையை சொல்லிடுவாங்க நான் அப்படி இப்படின்னு இவங்களை பற்றி கெட்ட விஷயத்தில் ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க இல்லையா பெண்கள் சந்தோஷப்படுங்க உலகத்தில் ஒரு ஆண் யார்கிட்ட தெரியும் உண்மையை சொல்லுவார் தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கிட்ட மட்டும்தான் உண்மையை சொல்லுவார் இப்போ புரிஞ்சுங்களா ஆண்கள் தனக்கு பிடிச்சவங்கிட்ட தான் உண்மையை சொல்லுவாங்க பெண்கள் தனக்கு பிடிச்சவங்கிட்ட தான் பொய் சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இது தேவைப்படும் சில பேர்த்து வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சரில் ஒரு வேலை இதனால் நம்ம பிரியக்கூடாது ஸோ இந்த விஷயம் புரிஞ்சுருந்ததுன்னா சில இடத்துல நான் சொல்கிறது பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும் என்றைக்காவது தேவைப்படும் இது நாலேஜை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டா பெண்கள் என்பது மனசு ஆண்கள் என்பது புத்தி அவ்வளோதாங்க பெண்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரியவே தெரியாது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலைங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் தெரியும் ஆண்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலைங்கிற விஷயம் தெரியாது நல்லது கெட்டது மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் எல்லா ஆண்களுக்கும் மண்டையில் முடிகொட்டது உலகத்தில் எந்த பெண்களுக்கும் சொட்டை விலகவே மாட்டேங்குது ஏன்னா பெண்கள் இங்கே வாழ்கிறாங்க ஆண்கள் இங்கே வாழ்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும்னா மனசாக பார்க்கணும் ஒரு ஆணை எப்படி பார்க்கணும்னா புத்தியாக பார்க்கணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க ஒரு பெண் தன் மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மாற்றிக்க முடியவே முடியாது ஒரு ஆண் புத்திக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மாற்றிக்க முடியவே முடியாது அதான் லாக் ஒரு பெண் தன் மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை புத்தியை வச்சு மாற்ற முடிஞ்சிட்டா பெண் ஞானி ஒரு ஆண் புத்திக்கு பிடிச்ச நல்ல விஷயத்தை மனசை வச்சு மாற்றிட்டாருன்னா அவர் ஞானிங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டா நான் நல்லா கேட்டுக்குங்க இந்த முக்கியமான உதாரணம் ஒரு பெண் தன் மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்றிக்க முடியாது இதுதான் பெண்ணுடைய வீக்னஸ் ஒரு ஆண் புத்திக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிற விஷயத்திலேருந்து வெளியே வர முடியாது அதுதான் ஆண்களுக்கு வீக்னஸ் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் சொல்லிட்டா நிறையா ஊரில் நிறையா மிராசுதார்கள் நிறையா மினிஸ்டர் பெரிய பெரிய அதிக விஏபி எல்லாம் ரெண்டு ஒய்ஃப் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கல்யாணம் மட்டத்துக்கு வருவாங்க கல்யாணத்துக்கு வருவாங்க ரெண்டு ஒய்ஃப் கூடவே வருவாங்க சொல்லுவார் இவர் இது வந்து இளைய சம்சாரங்க இது மூத்த சம்சாரம் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா இது டிவியில் பேப்பரில் நேரில் பார்க்குறமா இல்லை எல்லா ஊரில் இருக்கிறா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த பெண்ணாவது ரெண்டு கணனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இது மூத்த ஹஸ்பண்டுங்க இது இளைய ஹஸ்பண்டு சொல்லி என்றைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா இதுலேருந்து என்ன புரியுது என்னென்னா நல்லா கேளுங்க இதை விட உதாரணம் சொல்ல முடியாது அது உதா இந்த உதாரணம் இப்படி தான் இருக்குது வேறு வழி இல்லை சொல்லி அவன் ஏன்னா ஒரு பெண் நல்லா கேட்டுக்குங்க ஒரு பெண் தன் மனசுக்கு பிடிச்ச கணவனை இழக்க விரும்பாமல் இன்னொரு மனைவியோட ஷேர் பண்ணிக்கவும் தயாராக இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மனசில் வீக் ஆனால் கணவன் அப்படி இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் ஒன்றா இருந்த ஒரு மனைவியை ஒரே செகண்டில் சரி பிடிக்கலையா போன்ட்டு வேறு கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் நினச்சே பார்க்க மாட்டாருங்க ஏன்னா ஒரு புத்திசாலி பிடிச்ச விஷயத்த மாற்றிக்க முடியும் ஒரு பெண் பிடிச்ச விஷயத்தை மாற்றிக்க முடியாது ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க பெண்கள் வீக்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பிடிச்ச விஷயத்தை மாற்றிக்க முடியாமல் இருக்கிறது தான் நீங்கள் தயவு செய்து நான் சொன்ன அந்த தியானமெல்லாம் போய் எல்லாம் ரெடி பண்ணி மனசை மட்டும் புத்தியை வச்சு மாத்தருக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் அதே மாதிரி ஆண்கள் புத்தியை வச்சு மனசை மாற்ற முடியும் ஆனால் மனசை வச்சு புத்தியை மாற்றவே முடியாது ஒரு ஆண் நான் சொல்கிற தியானமெல்லாம் போய் விவாசனாலாம் போனீங்கன்னா மனசை வச்சு புத்தி மாத்திர கெப்பாசிட்டி என்றைக்கு வந்துட்டீங்களோ அன்னைக்கு நீங்கள் கிங் ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பெண்ணை மனசாக பாருங்கள் ஒரு ஆணை புத்தியாக பாருங்கள் ஒரு பெண் கூட ஆண் இருக்கும் பொழுது நல்லது கிட்டதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையாங்கிறத மட்டும் பேசுங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணோடு இருக்கும் பொழுது இந்த பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிக்கல பேசாதீங்க நல்லது கிட்டது மட்டும் பேசுங்க அவ்வளோ பிடிக்கும் அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பிறந்த நாளுக்கு பரிசு வாங்கி கொடுக்கறக்கு ஒரு பெரிய ஜவுளி கிடைக்கு போய் ஏய் இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் நான் உன்னை சந்தோஷமாக வச்சுக்க போகிறேன் போய் நான் ஒரு புடவை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு காஸ்ட்லியாக புடவை எடுத்துக்கோன்னு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போய் இருக்கிற எல்லா புடவையும் பார்த்து அதில் ஒரு புடவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எடுத்துட்டாங்க ஏங்க இந்த புடவைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க இது பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த கணவன்
ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு புடவை எடுத்துக்கோங்கிறாரு அவர் சொல்கிற அந்த அவன் மனைவி சொல்கிறாங்க அந்த அந்த புடவை வேண்டாம் வா கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மனசுக்கு பிடிக்காத புடவை எடுத்து கொடுத்துட்டாரு இப்போ சொல்லுங்க இந்த கணக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவள் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு புடவை எடுத்தா நான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்துட்டேன் சந்தோஷம் ஹலோ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சமா இருபதாயிரமான முக்கியம் இல்லை பிடிச்சிருச்சா பிடிக்கலையா தான் முக்கியம் அந்த இடத்துல கோட்டை விடும் பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு உங்களை பிடிக்கிறது இல்லை அதனால ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும்னா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலங்கிற மாதிரியே இந்த பெண்கள் போவாங்க அது மட்டும்தான் பாருங்க நல்லது கெட்டது பார்க்காதீங்க அதே மாதிரி பெண்கள் இந்த ஆண்கள்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு பிடிக்காதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ஆண்கள் எப்பயுமே புத்திசாலிகள் அவங்க நல்லது கெட்டது தான் பார்ப்பாங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா இப்படி என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆணை புத்தியாக பாருங்க ஒரு பெண்ணை மனசாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ முடியும் ஒரு புத்தியும் மனசும் சேர்ந்து ஒன்றா வாழும் பொழுது குழப்பந்தான் வரும் அப்போ புத்தி மனசுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் மனசு புத்திக்கு விட்டு கொடுக்கணும் இப்படி ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்தா தான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அடுத்தது வேலைக்கு போகிற கணவன் வீட்டில் இருக்கிற ஒய்ஃபை பற்றி பார்த்தோமா இப்போ ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனா எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி வேலைக்கு போனா குடும்பம் உருப்படாது இங்க பாருங்க ஏன் தெரியுமா ரெண்டு பேரும் ஒரு வேலைக்கு போகும்போது ஒரே வேலைக்கு போகும்போது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே விதமான எனர்ஜி லாஸ் ஆகுமா அதை எங்க வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஸ்பீக்கர் மைக்கு பிடிச்சி எட்டு மணி நேரம் பேசுறனா என் மனைவியும் ஒரு ஸ்பீக்கர் சொல்லி எங்கேயாவது போய் அவ எட்டு மணி நேரம் பேசிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தா எனக்கு என்ன சக்தி செலவாச்சோ அவளுக்கும் அதே சக்தி செலவாயிருக்குமா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேரும் பொழுது ரெண்டு பேர்த்துக்கு திருப்தி இருக்காதா பக்கத்தில் வரக்கே பிடிக்காதா எனர்ஜி இல்லையா இது வரைக்கும் பார்த்தது சைக்காலஜி இப்போ பார்க்குற எனர்ஜி புரிஞ்சுக்குங்க அப்போது ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்குங்க போக போக பிடிக்காமல் சண்டை வந்து பிரிஞ்சிருவோம் காரணம் என்ன ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் ஒரே எனர்ஜி இல்லை அதனால் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே வேலைக்கு போகக்கூடாது ரெண்டு பேரும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் போய் கம்ப்யூட்டர் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே மாதிரி சக்தி செலவாகுமா அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வரும்பொழுது சக்தி இருக்காதா புரிஞ்சுங்களா பெங்களூர் சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் அடிக்கடி போயிட்டு வரங்க பொம்பை எல்லாம் அங்கெல்லாம் போனால் ஒரே கேவலமாக இருக்குங்க எங்கிட்ட வந்து எல்லோரும் பேசும் பொழுதே இவர் ஃபஸ்ட் ஹஸ் பண்ணுங்க அவர் நாலாவது ஹஸ் பண்ணுங்க இவர் ஏழாவது ஹஸ் பண்ணு பேசிக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லோரும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் ரெண்டு பேரும் மாதம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் மாறிட்டே இருக்குது சிங்கப்பூரில் கல்யாணமே கிடையாது லிவிங் டுகெதர் ஸோ புரிஞ்சுக்க காரணம் என்னென்னா ஒருத்தர் கூட ஒரு வருஷம் மேல வாழ முடியலீங்க காரணம் ரெண்டு பேரும் ஒரே வேலையா பார்க்கறது தான் புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகலாம் ஒரே மாதிரி சக்தி செலவாகிற வேலைக்கு போக கூடாது ரெண்டு பேரும் ஏரோஸ்டர் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் போய் வெல்கம் டு வெல்கம் டு கிங் பிஷன் இழிச்சிட்டு இழிச்சிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்து குரங்கு மாதிரி இருக்குங்க ஏன்னா பகல் ஃபுல்லா சிரிச்சு சிரி தீந்து போயிடும் ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க நர்ஸ் போல கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க அவங்க கவனிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா பகல் ஃபுல்லாக நர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பேஷண்ட்டை கவனிச்சு 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 வீட்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள கவனிக்கணும் அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சக்தி செலவு பண்ணுற நல்லா கேட்டுக்குங்க ரெண்டு பேருக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே சக்தி செலவு பண்ணுற வேலைக்கு போகும் பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வாழ முடியவில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் யோசிங்க கணவன் கால் சென்டர் போகிறாரு ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்காருனா மனைவி ரிசம்ஸ் இருக்கக்கூடாது மனைவியும் ஃபோனில் பேசிட்டு வந்தால் ஒன்றா இருக்க முடியாதா மனைவி பேசாத வேலைக்கு போகணும் புரிஞ்சுங்களா கணவன் நிறைய உடல் உழைப்பு இருந்தால் மனைவி உடல் உழைப்பே இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆப்போசிட் வேலை செஞ்சுட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தால் ரொம்ப நாளைக்கு ஒன்றா குடும்பம் நடத்துறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இது ஒரு பாயிண்ட் கடைசியாக நான் ஒரு ரிசர்ச் முடிச்சிருக்கிறேங்க என்னென்னு கேட்டால் நான் ஒரு இடத்துல ரிசர்ச் பண்ணேன் எப்படின்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு மூணு பெண்கள் சின்ன சின்ன பெண்கள் சின்ன குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இன்னொரு வீட்டில் ஒரு மூணு பெண் குழந்தைகள் 
இந்த வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் மூணு பேர் சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் சண்டை போட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு இந்த மூணு பெண் குழந்தையும் அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம் சும்மா ஒரு ஒன் ஹவர் ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அங்கே இருக்க போகிற அந்த வீட்டில் அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மூணு குழந்தை கொண்டு விட்டு இல்லைங்களா மூணு மணி நேரமும் ரெண்டு மூணு குழந்தைகளும் ஆறு குழந்தைகளும் சந்தோஷமாக விளையாடிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் பிரித்து கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த வீட்டில் விட்டாச்சு அந்த மூணு பேர் சண்டை இந்த மூணு பேர் சண்டை இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா நல்லா ஒரு ரிசர்ச் யோசிச்சு பார்த்தேங்க ஏன் ரெண்டு பேரும் அன்பாக ச விளையாண்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைகிட்ட பேட்டி எடுத்தேன் நீ ஏமா விளையாண்டேன்னு கேட்டு சொல்லுது அவங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அங்கிள் வருவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வருவாங்க அதனால் சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாமா அப்போ புரியுது இல்லையா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் வருவாங்க ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பாங்கும் போது ரெண்டு மணி நேரத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்களா இதே டெக்னிக்கை நான் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிச்சேங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் என்ன ஆகுதுன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வீட்டுக்கு வர ஹஸ்பண்டுடைய அந்த இன் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கு இல்லைங்களா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஒரு உதாரணம் சாம்பிள் சொல்கிறேன் கணவன் வந்து சென்னையில் கணவன் மனைவி வீடு எடுத்துருக்காங்க ஹஸ்பண்டு வேலை செய்கிற இடம் வந்து சேலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹஸ்பண்டு சேலம் வேலை செய்கிறார் மனைவி சென்னையில் இருக்கிறாங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சனிக்கிழமை நைட்டு கிளம்பி வந்துடுவார் திங்கிழமை காலையில் போயிடுவார் வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக லவ்வுங்க ஃபோனில் ம் சாப்பிட்டியா நீங்கள் சாப்பிட போகிற அப்படின்னு ஒரு வாரம் பார்க்காம லவ் பண்ணி லவ் பண்ணி லவ் பண்ணி லவ் பண்ணி அந்த ஞாயிற்றுக்கெல்லாம் பார்க்குறக்காக ஏங்கிட்டு இருந்து ஒரு நாள் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக லவ் பண்ணுறாங்க ஃபோனில் அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஒன்றாவே இருந்தால் சண்டை வந்துடுது நாலு நாள் குறுக்கா பார்த்துக்கிட்டா அந்த அன்பு கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகுதுங்க அதுக்காக பிரிஞ்சிருங்கன்னு சொல்ல வரல நான் சொல்ல வர என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த ஒன்றாவே கூடவே இருக்கும் பொழுது அந்த மைனஸ் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரெக்கார்ட்ஸ் ஏறி ஏறி சண்டை போட்டு இருக்கிறேங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் லீவ் போட்டு ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியாக எங்கே கிளம்பி போயிருங்க ஆஃபீஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அஞ்சு நாள் ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியாக ஊர் சுற்றிட்டு வரும் பொழுது அந்த அஞ்சு நாள் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு தாங்குதுங்க இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கலாம் ஆக மொத்தம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பெரிய விளக்கமான உரை இருக்குங்க புரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது எனக்கு நிறையா தெரியும் பட் பாயிண்ட் எடுத்து சொல்ல தெரியல ப்ராக்டிக்கலாக நான் நிறைய யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டிக்ஷனரி கொடுக்குறேங்க ஆண்களின் பூர்வீகம் செவ்வாய் பெண்களின் பூர்வீகம் சுக்கரன்னு ஒரு புக் இருக்கு தமிழ் புக் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ் அப்படிங்கிற ஆங்கில புத்தகத்தின் தமிழாக்கம் ஆங்கில புக் வேணும்னா நம்ம இமெயில் ஐடிக்கு ஐ நீட் திஸ் புக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா பிடிஎஃப் புக் அனுப்பிச்சி வைப்போம் ஃப்ரீயாக தமிழ் புக்கு வேணும்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அந்த புக்கில் ஒருத்தர் ஜான் கிரேன் ஒருத்தர் என்னாச்சு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி சண்டையாக சண்டை போட்டு சண்டையாக சண்டை போட்டு மனைவி கிட்ட டைவர்ஸ் வாங்கி பிரிஞ்சு உட்காந்து யோசிச்சு புது கல்யாணம் பண்ணி புதுசம் மாட்டோம் ரெண்டு பேர் உட்காந்து யோசிச்சு ஏன் சண்டை போட்டோம் எதுக்கு பிரிஞ்சோம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவு பண்ணி எழுதப்பட்ட புக்குங்க அந்த புக்கை படித்தா அதை படிக்க படிக்க எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நம்ம வீட்டில் நடந்த மாதிரியே இருக்கும் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இங்கே பாருங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா புரிஞ்சுக்குங்க நான் எந்த புக்கையும் படிக்கல எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல இது என் வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவத்தின் உரை நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு கல்யாணம் பண்ணேன் ஆறு மாதம் கஷ்டப்பட்டேன்னு உண்மையிலேங்க அது என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஏதாவது ஒரு பையன் தப்பான்னு என்ன சொல்றாங்க ஏண்டா நீ எல்லாம் அக்கா தங்கச்சி கூட பிறக்கலையான்னு கேட்கறாங்களா ஏன் அக்கா தஞ்சி தங்கச்சி கூட பிறக்காத ஒருத்த கல்யாணம் பண்ணி சக்சஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் திருப்பி கேட்கறேன் அண்ணன் தம்பியோட பிறக்காத பொண்ணு அப்படிதான் இருக்கும் ஏங்க நீங்க கேட்கும் போது மட்டும் அக்கா தஞ்சி கூட பிறக்கலையான்னு கேட்கறீங்களா திருப்பி கேட்கட்டா அண்ணன் தம்பி கூட பிறக்கலையான்னு கேட்பேன் புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பெண்கள் அஞ்சு ஆண்கள் ஒன்றா சேர்ந்து வளர்ந்தாங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஓ ஆண்களுங்கிறது வேறு பெண்கள் வேறங்கிறது சைக்காலஜி புரிஞ்சு புரிஞ்சு வளருவாங்களா ஏன் தெரியுமா பொண்ணு பார்க்க போகும்பொழுது கூட அக்கா தங
புரிஞ்சுக்குங்க நான் அக்கா தகனச்சி கூட பிறக்காத ஒரு பையன் எங்கள் வீட்டில் மூணு பசங்க அண்ணன் ஒன்று தம்பி ஒன்று நான் கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு அதுக்கு அண்ணன் தம்பியே கிடையாது என்னாச்சு ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணி அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரிங்க சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க முதல்ல சினிமா படம்லாம் பார்ப்பேன் வடிவில் அடிக்கிறதெல்லாம் சுவாவை சரில் அடிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பார்த்து சிரிப்பேன் இப்படி எல்லாமல் இருப்பாங்க என்ன காமெடின்னு அடி வாங்கும் போது தாங்க தெரிஞ்சுது அதெல்லாம் கம்மி குனி வச்சு குத்து குத்துன்னு குத்துவா இப்படி ஒன்றுமே எங்கே பாருங்க உண்மையிலே சொல்கிறேங்க நான் எங்கள் அம்மாவை தொட்டது இல்லைங்க சின்ன வயசுலேருந்து இன் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா அப்படி பழகிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவை கட்டி பிடிச்சதில்லை கிஸ் பண்ணதில்லை மடியில் படுத்ததில்லை மற்றவங்களாம் பண்ணும்போது பொறாமையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு பெண்ணுடைய வாசனையே ஒரு பெண்ணு எப்படின்னே தெரியாத என்னை கொண்டு போய் ஒரு ஆணே தெரியாத ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் மாட்டி விட்டா ரெண்டு என்னாச்சு நாங்கள் சண்டை போட்ட மாதிரி யாருமே போட்டுக்க மாட்டாங்க ஆறு மாதம் அங்கே பிரிஞ்சாச்சுங்க இப்போ கூட இல்லை போயிட்டா செட் ஆகிட்டா போயிட்டு புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஆறு மாதத்தில் எனக்கு கிடைச்ச அந்த அடி வேதனை வலி கவலை பிரிஞ்சு வந்தனா ரிசர்ச் பண்ணுங்க சொன்னோம் இல்லையா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவேன் யார்கிட்ட கேட்கலீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் உட்காந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்கே என்ன பேசணும் நான் என்ன பேசுகிறேன் ஏன் சண்டை வந்துச்சுன்னு யோசிச்சு 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 இப்போ நான் சொன்னதுக்கு இல்லையா நான் எங்கேயும் படிக்கலைங்க எனக்கு புரிஞ்ச விஷயம் புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ நான் தயாராகிட்டேன் அடுத்த இதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒருவேளை இந்த புரிதல் இல்லாமல் நான் மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணால் மறுபடியும் சண்டை தானே வரும் இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னா அப்போ நிம்மதியாக வாழ்வனா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பிரச்சனை ஒரு முறை வந்தால் பரவாயில்ல ரெண்டு முறை வந்தால் பரவாயில்ல ஏழு முறை வரக்கூடாது ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தோடனே நான் தப்பிச்சு ஓடலை இல்லை வேறு அப்புறம் உள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கல யோசிச்சு புரிஞ்சுட்டுனா இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளவு தெரிஞ்சு எனக்கு இப்போ ஒரு பெண்ணோட வாழ்றது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க நான் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க வாழ்க்கை என்பது அனுபவம் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் கற்றுக்குங்க கற்றுக்கிட்டு வாழ்ந்து பாருங்க அனுபவம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு நாலேஜ் நாலேஜ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு மீண்டும் அந்த சிக்கல் வராது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு வண்டியை நல்லா கேட்டுக்குங்க ஒரு வண்டியை ஓட்ட தெரியலைங்கிறக்காக வேற வண்டி மாத்தனா அந்த வண்டியும் ஓட்ட தெரியாது இருக்கிற வண்டியை ஒழுங்காக ஓட்டுறதுக்கு கற்றுக்கணும் நாம் வேற வண்டி மாத்திரக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் சேம் வண்டி டெக்னிக்கு மட்டும்தான் வேற புரிஞ்சுக்குங்க இந்த வண்டியே ஓட்ட தெரில இன்னொரு வண்டி போய் என்ன ஒன்று போகிறீங்க ஸோ ஆண்களின் பூர்வீகம் செவ்வாய் பெண்களின் பூர்வீகம் சுக்கரன் அப்படிங்கிற புக்கு வாங்கி எல்லாரும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அறுபது வயசு ஆனாலும் படிங்க இன்னும் முந்நூறு வயசு பாக்கி இருக்கு இன்னொரு புக் இருக்கு காதலின் மொழிகள் ஐந்துன்னு புக்குங்க அதுவும் ஆண்கள் பெண்கள் சைக்காலஜி பற்றி தெளிவாக எழுதின புக்கு இந்த ரெண்டு புக்கு மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இனிமேல் நம் வாழ்க்கை நம் கையில் சில பேர் கேட்கலாம் இதுக்கெல்லாமா கோர்ஸுக்கு போகணும் ஆமாம் ஏங்க ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கும்போது கேட்லாக் கொடுக்குறாங்களா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது கேட்லாக் கொடுக்குறாங்களா ஏங்க ஒரு கார் வாங்கும்போது கேட்லாக் தராங்க மனைவி வாங்கும்போது மட்டும் கேட்லாக் கொடுக்கல நான் எப்படிங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு கணவன் வாங்கும்போது ஒரு கேட்லாக் வேணுமா வேண்டாமா அது இல்லாமல் தாங்க இவ்வளோ சிக்கல் அதனால் ஆண்களில் பூர்வீகம் செவ்வாயும் காதலில் மொழிகள் ஐந்தும் புக்கை கண்டிப்பாக எல்லாரும் படிங்க நான் பேசின ஆடியோ வீடியோ இருக்குது திரும்ப 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 கேளுங்க இதை வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுங்கள் நிம்மதியாக குடும்பம் நடத்துவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்